गुड इविनिंग बंधुरा गुड इविनिंग सबा के प्रत्येक के शुभ सन्ध्या जानी अपेक्षा कर आज के अपन जो मैं आज के अपन जो अपेक्षा कर कथा कारण बार मन हिल जो ठीक घड़ी कख साढ़े ना बजबे और साढ़े नटा बजा मान साम ना थे साढ़े नटार मध्य हमें जो लाइव आसी से बॉर्डर लाइन टाइम एसे जावा ठीक साढ़े नटा मान अवश्य अपन साथ मुखोमुखी बस मन कथा प्राणर कथा एक मन शेयर करा प्रत्येक दिन आलोचना करी अनेकगुल समस्या नहीं जो समस्यागुल प्रत्येक भीषण गुरुतपूर्ण क्यों आप सर सर हब क्यों स्वप्ने स्किन धरे रखब क्यों स्वप्ने स्किन पे कि एक माथा घन सूंदर हेयर पे कि सामने फेस्टिव सीजनर आगे निजे के मान सौंदर्य अन्तम शुरोपार जगह नहीं जो पी एर पशापी हमें भीषण रकम जाना दरकार इंटरनल सिसटेमगुल भलो रखते भाबा उचित जो छोट पुचके विच्छुरा रही है तक के क्यों ये सीजने भलो रखते तेरे इम्यूनिटी भलो रखते तर डायजेस्टिव सिसटेम के भलो रखते जे पितृतुल्य मातृतुल्य मानुषरा रोन तक के क्यों परम्परा भेद स्पर्शे तर जयंट पेन होक तर कन्स्टिपेशन समस्या हक तर एक सर्दी काशी समस्या हक से क्यों के प्रिभेंट करते भलो रखते डिसकाशन हवा भीषण प्रयोजन और ये भीषण प्रयोजनतार मजे प्रत्येक दिन मना है जो रात जो ये समय रात ना थे साढ़े नटा साढ़े नटार बॉर्डर लाइन जख आसे मना है जे हमार बृहत्तर परिवार हमार कथा बोला भीषण दरकार और ये कथा बोलार जो हमें जेहेतु जी जो फेसबुक लाइ आपनारा जान जा जरा फेसबुक लाइर साथ अटाचमेंटे आज फेसबुक लाइ जो कथा बला है और एक खूब साधारण एक होमलि एम्बियन्स कथा बार अफिसियर कन्फारेंस रूम थे अपना निश्चय यटुकू बुझते पर यटुकुपा निश्चय फील करें एखे हमारे को टेक्निकल कि डिजिटल टीम बार मैनेजमेंट टीम तरा अफलाइने थे क्योंकि मेन मैटर जो अपने साथ आलोचना करा भीषण प्रयोजन से सहज सरल भाषा दर्थहन भाषा एक मेडिकल सायन्स के लिए डिसकाशन करी जो अपन का भीषण 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 तात्पर्यपूर्ण गुरुतपूर्ण होते प्रथम तो अपन के बो से हे हेयर स्किन नहीं जरा आज के अनुष्ठान प्रश्न करबें तरह प्रत्येक के बलब ये द हिलिंग टाच उथ परम्परा आई विदे षोलोतम एपिसोड और यह षोलोतम एपिसोडे क्योंकि एक जिन मे रखबें जो षोलोतम एपिसोडे आगे पंद्रह एपिसोडे स्किन और हेयर नहीं प्रचुर डिसकाशन कर मन हे हमें स्किन और हेयर नहीं आलोचना था प्रोफाइले तो जस्ट कि बोलब मैंने जस्ट कल करते करते चले तक बोलो षोलोटा एपिसोड हो गए से षोलोटा एपिसोड अपना क्योंकि देख निजे समृद्ध करोड आपडेट कर मोबाइल फोनों टाइम टू टाइम सफ्टवेर आपडेट चाय क्या निजे आपडेट करते पर तईनाओ आपडेट करते चलू हमें अनेक भाई बोन एस गे खाली एक कथा रखब जो एटुकु छोट समय ये छोट एक स्क्रीन सिक्स पॉइंट सेभेन इंचर एक स्क्रीन हमार सामने खोला ठीक है ये सिक्स पॉइंट सेभेन इंचर ये सामने स्क्रीन टाइम डिसप्ले खोला बिलीव मी एखे ठीक दुटो कर कमेंट्स आसचे हमें पर बार आगे तृत्य के कमेंट्स कर ओपर कमेंट्सगुल ओपर उठे जा देखते खूब कठिन तर बार बार स्कोल करते हैं स्कोल कर नाबी नाबी रिप्लै दी कि क्षेत्र से हारिए जाए यत कमेंट्स हो देखें हमारे लाइफ शेषे अपना दोटो जिन पा प्रथम हे कमेंट्सर संख्या देखें मोटामुटी दुशो पेड़ जाए लाइव जो शेष है तक देखें जो अपना तो जानें लाइव हमें बुस्ट करीना चीना परम्परा परिवार को सदस्य टार बनीमय अनुष्ठान देख देखो अभी एखे हाँ सपोर्ट करार कथा बी ना स्टार दे कथा बी ना क्यों करब से बुस्ट दीम तेल लाइव अपना स्पन्सर लेखा देखत स्पन्सर क्योंकि देखो हमारे लाइव स्पन्सर करा नए तर चाह परम्परा परिवार जेंुईन जो मानुषुलो भलोबाशें जेंुईन जो मानुषुलो चान स्किन हेयारे हमें सर सर ट्रिटमेंट देव परम्परा आई बेदर हाथ धरे शुद्ध तक के अनुष्ठान पे चाहिए का नये तर क्यों ये लाइव शेष हार पर देखें अवश्य से ओपर भिउ था गतकाल लाइव सकाले देखल टू पॉइंट एट के भिउ गतकाल जेटा कर गे 
তো এগুলো কিন্তু এই টু কে ভিউ এই মানুষগুলো কিন্তু পরম্পরা আয়ুর্বেদের একদম সংসারের বা পরিবারের একজন মানুষ আর এদেরকে আমি সম্মান করি আর আমি কখনোই চাই না যে আমার লাইফের ওপরে স্পন্সর শব্দটা লেখা থাকুক আমি কারণ চাই আপনাদের সাথে আপনাদের ঘরের ছেলে আপনাদের পরিবারের ছেলে আপনাদের সাথে মন থেকে প্রাণ থেকে একদম মনের কথা প্রাণের কথা গল্প করতে এখানে কোনো রকম কোনো বুস্ট থাকবে না কোনো রকম কোনো সাপোর্ট থাকবে না কোনো রকম কোনো স্টার চাইবো না একদম জাস্ট আপনাদের কাছ থেকে আমি জাস্ট একটু সাপোর্ট চাইবো যে আপনারা আপনার যদি এই সময়টুকু আমার সাথে স্পেন্ড যে প্রতিদিন করেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ আপনাদের কাছে আমি আপনাদের সাথে কথা বলে ভালো থাকি আর আপনারা পরম্পরায় বেদের স্পর্শে এই ডিসকাশনটায় নিজেদেরকে অনেকটা সমৃদ্ধ করেন এটা আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া প্রাপ্তি শিকারের সময় চলে এসেছে মাই গড অলরেডি প্রায় মনে হচ্ছে পঞ্চাশের উপর কমেন্টস হয়ে গেছে আজকেও আমার অনুষ্ঠানের প্রথম আমাকে টেক্সট করেছেন অনেক শুভেচ্ছা মনিকা মনিকা আপনাকে মনিকা মনে গতকালও প্রথম এসেছিলেন আপনি অনেক শুভেচ্ছা রইল আমি ভালো আছি মনিকা অভিজিৎ কাল কোথায় ছিলেন ভাই কাল খুঁজে পেলাম না আপনাকে আমি কাল আমি সন্ধ্যে থেকে ভাবছি অভিজিৎ কোথায় অভিজিৎ কোথায় কালকের লাইফে এই বোধ হয় অভিজিতের টেক্সট আসবে এই বোধ হয় অভিজিতের টেক্সট আসবে অভিজিৎকে খুঁজেই পাচ্ছি না ভেরি গুড ইভিনিং অভিজিৎ আমি খুব ভালো আছি তুমি কোথায় তোমায় কেন কাল পেলাম না হাই রিম্পি হাই প্রিয়া গুড ইভিনিং সুতপা গুড ইভিনিং সীমা গুড ইভিনিং গৌরি গুড ইভিনিং প্রিয়াঙ্কা গুড ইভিনিং রাকেশ আমি ভালো আছি আমার প্রিয় ভাই কৌশিক গুড ইভিনিং ভেরি ভেরি গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং প্রদীপ গুড ইভিনিং রীতা গুড ইভিনিং সুব্রত আমি ভালো আছি মৌসুমি আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন থ্যাংক ইউ মৌসুমি আজকে কিন্তু আমি সাড়ে নটার ডট এসেছি রিম্পি বলছেন ভেরি ওয়েল ড্রেসড দাদা ভাই থ্যাংক ইউ রিম্পি অরুণিতা গুড ইভিনিং বর্ষা গুড ইভিনিং সোনালী গুড ইভিনিং রাই ভেরি গুড ইভিনিং রাই ভেরি গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং মিস্টার রহমান গুড ইভিনিং রুমা রিম্পি পরম্পরা অঙ্গশ্রীর মন্দিরতলাতে নতুন ব্রাঞ্চ ওপেন হয়েছে শিবপুর মন্দিরতলাতে আমাদের পেশেন্স হেল্পলাইনে ফোন করলে ওরা আপনাকে গাইড করবেন কিন্তু এটুকু বলে রাখি আমার যে ড্রেসগুলো আপনারা দেখেন প্রতিদিন আমি পরে আসি এটা অঙ্গশ্রী ফ্যাশন ডিজাইনার এগুলোকে প্রিপেয়ার করেন কিন্তু এই আমাদের শার্ট সেগমেন্টে আপনার যদি কোনো রকম কোনো শার্টের ডিজাইন পছন্দ থাকে সেটা আপনি স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারেন ওদের হেল্পলাইনে পাঠাবেন ওরা আপনাকে গাইড করবেন যে এটার কোনো কপি আছে কি না সেটা ওরা আপনাকে দেওয়ার কথা বা জানাবার কথা জানাবেন আর ওখানে মেনলি মানে একদম এক্সক্লুসিভ প্রিমিয়াম জিনিসপত্র থাকে ওই লেহেঙ্গা শেরওয়ানি সব রকমের শাড়ি এসব সব কিছু আমি ঠিক অতটা বুঝি না আর কি তো আপনি যদি মন্দিরতলা অঙ্গশ্রী ভিজিট করেন আপনারা পেশেন্স হেল্পলাইনে কমিউনিকেট করুন ওরা আপনাকে গাইড করবেন আপনাদের থেকে জাস্ট ফিরব লাইভে জাস্ট আপনাদের থেকে একটা সেকেন্ড টাইম চাইব কারণ আমার নেটওয়ার্কটা একটু চেঞ্জ করতে হবে প্লিজ সঙ্গে থাকুন এখানে নেটওয়ার্ক রিলেটেড একটু প্রবলেম আছে তার জন্য কিন্তু আমি আপনাদের থেকে মাঝে মাঝে এক দু সেকেন্ড করে সময় চাইবো কারণ আমার এখানে তিনটে ইন্টারনেটের রাউটার আছে যেটা সিগনাল যখন কমে যায় আমি দেখতে পাই আমাকে সুইচ ওভার করে অন্যটাই যেতে হয় তো দেন আপনাদের থেকে এটুকু সময় ছেয়ে নেবো যে আপনারা আমাকে ওই জাস্ট দু তিন সেকেন্ড সময় দেবেন আমি যাতে চেঞ্জ করতে পারি নেটওয়ার্ক সিলেকশানটা তো আমি অবশ্যই আজকে সবার প্রশ্নের উত্তর দেবো এবং সেই মানসিকতা নিয়ে বসেছি এবং চেষ্টা করছি আমি যাদের যাদের যা যা সমস্যা এখানে লিখছি নোট করব স্ক্রিন হেয়ারের সমস্যাতে আপনাদের বারবার বলব যে আপনারা কিন্তু একটু ইয়ের সাথে কমিউনিকেশান করুন পেশেন্স হেল্প লাইনে কমিউনিকেশান করুন ডোর স্টেপ ডেলিভারিও পেয়ে যাবেন আর এর বাইরে অল ওভার ইন্ডিয়াতে আর এর বাইরে কিন্তু আপনারা যে খুব গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হচ্ছে আপনারা কিন্তু আপনারা কিন্তু ইয়ে পেয়ে যাবেন পরম্পরা অ্যাপে সমস্ত কিছু পেয়ে যাবেন আর আমাদের পেশেন্স হেল্পলাইন তো এখন হোয়াটসঅ্যাপ হয়ে গেছে সেখানেও যদি আপনারা কমিউনিকেশান করেন সেখান থেকেও কিন্তু আপনারা যাবতীয় পুঙ্খানুপুঙ্খ ইনফরমেশান পেয়ে যাবেন অভিজিৎ বলছেন দাদা ভাই এই পুরো শারদিয়াল লুক লুকে তোমায় খুব সুন্দর লাগছে তোমাকে দাদা ভাই থ্যাংক ইউ এটা শারদিয়াল লুক নয় অ্যাকচুয়ালি অভিজিৎ কারণ আমি 
সব ক্ষেত্রে না মানে আমি মানে ভালোবাসি যেমন এটা হচ্ছে আমার এটা হচ্ছে আঁকা হ্যাঁ এটা একজন শিল্পী এঁকেছেন কালো একটা শার্টের ওপর তো সত্যি বলতে আমি মনে করি যে দেখুন পোশাক তো আমার পোশাক যেন আমাদের ব্যক্তিত্বকে ক্যারি করে আমি যখন ক্লিনিক করি যারা ক্লিনিকে এসেছেন জানেন আমার গায়ে সবসময় এপ্রন থাকে দেখবেন আমার ক্লিনিক থেকে যে আমরা ভিডিও আমি আপলোড করি সেখানে একদম আমার একজন ডক্টরের যেমন পোশাক হওয়া উচিত আমার সেটাই থাকে কিন্তু যখন আমি আমার পরিবারের সাথে গল্প করছি প্রত্যেক দিন সন্ধ্যেবেলা আমার বৃহত্তর পরম্পরা পরিবারের সাথে তখন কিন্তু আমি একদম ফর্মাল পোশাকে ক্যাজুয়াল লুকে আপনাদের কাছে আসব যেমন আমি আমার কাছের মানুষদের সাথে থাকি কারণ এখানে কিন্তু আমি ডক্টর শের নই এখানে কিন্তু আমি তোমাদের সবার দাদা বড় দাদা কারুর ভাই সবার কারুর দাদা কারুর ভাই আমি হলাম দাদা ভাই ঠিক আছে গুড ইভিনিং খোকন সুমিতা বলছেন স্যার আপনার কথাগুলো ভীষণ পজিটিভ আমি লিখিত আপনার কথাগুলো শুনে কোথাও যেন প্রাণ ফিরে পাই লেখার এনার্জি বেড়ে যায় ভেরি গুড অনুশ্রী কোথায় ছিলেন কেমন আছেন অনুশ্রী রীতা বলছেন দাদা সকালে ঠিক থাকিয়ে ঠিক পড়তে পারলাম না সমস্যাটা হচ্ছে যে লেখাগুলো সাদা টাইপে আসছে আর আমার শার্টটাও সাদা এখানটা তো দুটো মিশে একটা মিশে যাচ্ছে গুড ইভিনিং করবি লিপিড একদমই ঠান্ডা লাগেনি ম্যাটারটা যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমার একটা বাজে বদভ্যাস আছে সেটা হচ্ছে প্রত্যেক দিন ইভিনিং আমি সুইমিং করি প্রত্যেক দিন তো আজকে মোটামুটি জলে নেমেছি তখন প্রায় বাজে অ্যারাউন্ড সাড়ে সাতটা যখন সুইমিং পুলে নেমেছি তো ওটা আমার পার্সোনাল একদমই তো সাড়ে সাতটার সময় নেমেছি এবং উঠেছি প্রায় অলমোস্ট পৌনে নটা তো জিম করার পর তো আলটিমেটলি জল টল একটু ঢুকে গিয়ে আর কি যেমন হয় সেরকম আর কি হয়ে আছে বাট আমি একদমই ঠিক আছি চিন্তার কোনো কারণ নেই লিপি সুতপা বলছেন তোমার আজকের লুকটা জাস্ট অ থ্যাংক ইউ সুতপা রূপা বলছেন দাদা ভাই রূপশ্রী রূপা আপনি পেশেন্ট সালফাইনে কথা বলুন গুড ইভিনিং অপর্ণা গুড ইভিনিং সুমিতা দাদা একদম নয় রুমা আমি একদম ঠিক পারফেক্ট অভিজিৎ বলছেন দাদা ভাই কাল মেসেজ করে করিনি শুধু তোমায় দেখেছি তাহলে কি করে হবে অভিজিৎ আমি আমার আদরের ভাইদের বোনেদের দিদিদের দাদাদের সবাইকে দেখতে চাই কথা শুনতে বলতে চাই সোনিয়া বলছেন দাদা ভাই আমার একটা কোশ্চেন ছিল প্লিজ বলো ক্যাপসুল ইউজ করছি সোনিয়া পেশেন্ট সেল প্যান্টে কমিউনিকেশন করুন ওরা আপনাকে প্রপার অ্যাডভাইস করবে মিষ্টু বলছেন আমার কমেন্টসটা একটু দেখুন নবজোৎ চক্রবর্তী আমি বলছি আমার এক দাদার অ্যাকাউন্ট থেকে ও হ্যালো নবজ নবজতের সাথে আমার মনে আগরতলায় পরিচয় হয়েছিল ভীষণ ভীষণ পজিটিভ আর ব্রাইট ছেলে একদম কেমন আছো মা কেমন আছেন তুমি তোমাকে আমি তোমার অ্যাকাউন্ট থেকে দেখতে পাচ্ছি না কেন কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেম হয়েছে কি সোমা বলছেন আজ তো দাদা ভাই একদম রাজা কেন আমি রাজা আমি আপনাদের ঘরের মানুষ আপনাদের একদম প্রাণের মানুষ আপনাদের নিজের দাদা নিজের ভাই পিঙ্কি বলছেন দাদা ভাই আমার হেয়ারে খুব ড্যান্ড্রফ কি করা যায় ড্যান্ড্রফের সমস্যা সুবর্ণকান্তি অয়েল নো ড্যান্ড্রফ শ্যাম্পু টানা ফর্টি ফাইভ ডেজ ইউজ করুন আর রেজাল্টটাকে এনজয় করুন তনুশ্রী বলছেন তোমার লাইভ না শুনলে মন খারাপ হয়ে যায় তোমার জন্য ওয়েট করি আমি জানি তনুশ্রী আপনারা আমার এতগুলো ভাই বোন দাদা দিদি আমার জন্য অপেক্ষা করেন আমি কখন লাইভে আসব অ্যাকচুয়ালি আমি অন্তর থেকে চাই খুব তাড়াতাড়ি লাইভে আসতে কিন্তু ম্যাটারটা হয় কি আমাকে সারাদিন প্রচুর কাজকর্ম থাকে আর সন্ধ্যেবেলার সময়টা আমি কিছুটা সময় দিই জিমকে কিছুটা সময় দিয়ে আমি সাঁতার কাটতে খুব ভালোবাসি ভীষণ ভালোবাসি তো সন্ধ্যেবেলা প্রত্যেক দিন আমাকে আমি সাঁতার কাটি কিছুটা সময় এটা আমার বরাবরের হবি গ্রীষ্ম বর্ষা শীত সবসময় মানে মাঘ মাসটা নয় 
কিন্তু এমনিতে আর কি বর্ষাকাল বা গরমকালে তো ওই সময়টা সুইমিংয়ের সময় তো ওই সময়টা ওইটা জাস্ট কভার করে নিয়ে এসে আমি আমার আপনাদের সাথে আপনাদের সাথে আমার পৃথিবীতে আমি ফিরে আসি থ্যাংক ইউ আপনার এই অপেক্ষাকে আমি সম্মান করি সঞ্চিতা বলছেন দাদা আপনার হেনা খুব ভালো আমি ইউজ করি থ্যাংক ইউ আমাদের হেনা যারা ইউজ করবেন তারা জানেন এটা কতটা এফেক্টিভ সোমা বলছেন পরম্পরার অ্যাপ দিয়ে থেকে সব মেডিসিন পাচ্ছি না কি করব প্লিজ দাদা ভাই পেশেন্ট স্যাব হেল্পলাইনে কথা বলুন কোন মেডিসিন পাচ্ছেন না না পাচ্ছেন না আমি তো বলতে পারবো না হয়তো আপনার অ্যাপটা আপনি আপডেট করেন নি নতুন প্রোডাক্টগুলো তাই ওখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না হোয়াট এবার পেশেন্ট স্যাব হেল্পলাইনে ফোন করুন বা হোয়াটসঅ্যাপ করুন ওরা আপনার বাড়ির ঠিকানায় পৌঁছে দেবে যাবতীয় আইটেম পরম্পরা এবার এখন আপনি ঘরে বসে পেয়ে যাবেন অ্যাপে পাবেন ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটে পাবেন সমস্ত জানেন তো যত বিখ্যাত অনলাইন পোর্টাল তারা প্রত্যেক দিন আমাদের সাথে কমিউনিকেশান করছে যে আমরা রাখতে চাই আমরা রাখতে চাই পরম্পরাকে ইভেন বিশ্বাস করবেন না আমরা কলকাতার এক খুব বড় হোলসেল যে মার্কেটগুলো রয়েছে না তারে তিন চারজন ম্যানেজমেন্ট থেকে আমাদের সাথে এসে কথা বলেছি যে আমরা হোলসেলে রাখতে চাই আমি রিকোয়েস্ট করছি না আমি রাখতে পারবো দেখবেন অনেক শপিং মলে না অনেক বড় বড় বাজার হয় কেমন বুঝে নিন বাকিটা আমি নাম বলবো না তো তারা আমাদের কাছে এসে বলছে আমরা রাখতে চাই পরম্পরা আয়ুর্বেদকে আমি হাত জোর করে রিকোয়েস্ট করে বলছি প্লিজ পরম্পরা হাটে বাজারে বিক্রি হবে না আমাকে ক্ষমা করবেন পরম্পরার একটা আলাদা ঐতিহ্য আছে একটা আলাদা ভালোবাসা আছে আমি কখনো পরম্পরাকে বিভিন্ন শপিং মলের হাটে বাজারে সাজিয়ে দিতে পারবো না পরম্পরাকে যিনি ভালোবাসবেন তাকে গুরুত্ব নিয়ে পরম্পরাকে বুঝতে হবে জানতে হবে তার স্কিনকে ভালোবাসতে হবে পেশেন্ট সেলফ লাইনে কথা বলতে হবে তারপর যার ইচ্ছা হবে পরম্পরা নিয়ে নেব সেরম নয় একটা র্যাকে একটা সঘোষিত বিশেষজ্ঞার প্রোডাক্ট আর তার পাশে একটা ইউনিভার্সিটি কোয়ালিফায়েড ইন্ডিয়ার ট্র্যাডিশনাল আয়ুর্বেদিক ফ্যামিলির ডক্টর দেবব্রত সেনের ফর্মুলেটেড প্রোডাক্ট দুটো পাশাপাশি থাকতে পারে না মুড়ি মিস্ত্রি পাশাপাশি থাকে নাকি থাকে না তো আপ সেই ব্র্যান্ডের ওনার বা ফাউন্ডার বলতে পারবেন এইভাবে টেবিল চাপলে গোটা ইন্ডিয়াতে পরম্পরা ইউজ করে কাজ হননি একজন বলতে পারবেন না আমি বলতে পারবো কারণ আমি জানি এটা আমার ফর্মুলেশান আমার কোনো মেডিসিন কখনো কোনো দিনও কোনো অবস্থায় কোনো সাইড এফেক্ট হতে পারে না আমার কোনো মেডিসিন কখনো কোনো অবস্থায় কেউ প্রপারলি ইউজ করলে রেজাল্ট পাবেন না হতেই পারে না হ্যাঁ মাথায় রাখুন যেমন একটু ফিজিওলজি পড়াই হেয়ার হেয়ারের ক্ষেত্রে কি হয় চুলের নিয়ম কি কোষ বিভাজনের মতো অর্থাৎ কি একটা কোষ সৃষ্টি হয় কোষটা বৃদ্ধি পায় তারপর কোষটা ড্যামেজ হয়ে যায় হেয়ারও জানবেন হেয়ার যে হেয়ারও তিনটে ফেজ আছে একটা ফেজে চুল গজাবে একটা ফেজে চুল হু হু করে বাড়বে আবার একটা ফেজে গিয়ে চুলটা পড়ে যাবে হেয়ারও তিনটে ফেজে প্রত্যেকে মাথা থেকে যদি চুল না পড়ে সেখানে নতুন চুল আসবে না চুলেরও একটা সেলফ লাইফ থাকে যার মেন আমরা যখন মাতৃজঠরে ছিলাম তখন আমাদের যে হেয়ারটা ছিল আজকে কিন্তু আমাদের সেই হেয়ারটা নেই হেয়ার প্রতি মুহূর্তে চেঞ্জ হচ্ছে আমার নিজের হেয়ার কত খারাপ ছিল আমার নিজের ভাবলে আতঙ্ক লাগে আজ থেকে দশ বছর আগে কিন্তু যখন থেকে আমি কেশ শক্তি কন্টিনিউ করছি লাস্ট টেন ইয়ার্স এর সাথে আমি শুকে শেয়ার অয়েল ইউজ করি পার্সোনালি কুন্তশ্রী শ্যাম্পু ইউজ করি আমাদের হেয়ার স্পা হেয়ার সেরাম হেয়ার ভাইটালাইজার আপনি দেখবেন এক বছর আগে আমার লুক আছে আমার ছোটো ছোটো করে মিহি করে চুল কাটা ছিল প্রথমত সবাই বলতেন আমার নাকি উইক এখন সবাই বলেন হাউ ইট পসিবল এক বছর আগে এইটুকু চুল ছিল আপনার এত হেয়ারের গ্রোথ সত্যিরা বলতে আমি বলি আমি বলি তো আপনার ক্লিনিকে আসুন এসে আমার চুলটা দেখে যাবেন একটা কোথাও সামাও ভালো লাগবে ফিল গুড ফ্যাক্টার কাজ করবে যে পরম্পরা বিজ্ঞাপনে কাজ হয় না পরম্পরা সত্যি সত্যি কাজ হয় পরম্পরা যিনি ইউজ করবেন তার তিনশো পঁয়ষট্টি দিন কোনো মেকআপ লাগবে না স্কিন থেকে একটা ভাইব্রেন্ট লুক আসবে তার স্কিন থেকে অদ্ভুত একটা উজ্জ্বলতা আসবে তার স্কিনে কিন্তু একটা র্যাশ ব্রোন ফাইন লাইস পিগমেন্টেশন কিছুতেই আসতে পারে না হ্যাঁ তাকে সদভাবে কিন্তু পরম্পরা আর বৈদ্যস পরিবারের হাতটা শক্ত করে ধরে থাকতে হবে ওখানে কিন্তু একটা কম্প্রোমাইজ করলে হবে না ওখানটায় কিন্তু ভালোবাসা রাখতে হবে বিশ্বাস রাখতে হবে আস্থা রাখতে হবে খুব গুরুত্বপূর্ণ ডিসকাশন করছি আজকে যারা মনে করবেন সিরিয়ালে মন দেবেন যারা মনে করবেন রাত্রে ডিনারটা একদম টাইমই করতে হবে কেউ না খেয়ে বসে আছেন তাদেরকে বলবো প্লিজ পরে রেকর্ডিং দেখে নেবেন লাইভে আমার কথা শোনবার জন্য জানবেন আপনাদেরও আমি যেমন আপনাদের জন্য সময়টা বরাদ্দ করছি আপনাদেরও যারা পরম্পরাকে নিয়ে সত্যি সত্যি ভালো থাকতে চান তাদেরও কিন্তু কিছুটা সময় বরাদ্দ করতে হবে আমার একার স্বার্থে নয় তাদের আপনাদেরও স্বার্থে কারণ আমি বিশ্বাস করি আপনাদের মধ্যেও সেই ফিলিংসটা আসা দরকার যে ফিলিংসটাতে আপনারাও মনে করবেন যে হ্যাঁ আমি 
সুন্দর হব আমি সুস্থ থাকব পরম্পরার হাত ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষ সুস্থ হয়েছেন আমিও সুস্থ হব এর মধ্যে কোনো রিসার্চ নেই এর মধ্যে শুধু রেজাল্ট রয়েছে রিসার্চের কাজটা আমাদের রিসার্চ করে তারপর আমরা একটা মেডিসিন তৈরি করে আমরা বংশ পরম্পরা চিকিৎসক পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছি আপনারা এটাকে ইউজ করবেন আপনারা এটাকে নিয়ে দেখবেন আপনারা আমাদের জানাবেন একটাই জিনিস দাদা ভাই যেদিন ইউজ করছি সেদিন থেকে রেজাল্ট পাচ্ছি আপনারা কখনোই আশা করবেন না পরম্পরার হেনা মানে হেয়ার কালারের মতো কালার হবে পরম্পরার হেয়ার হেনা কালার হবে কিন্তু সেটা হেয়ার কালারের মতো ওরকম নয় পরম্পরার হেনা কালার হবে যেটা একটা গাছপালার এক্সট্রা যতটা কালার করতে পারে ততটাই কিন্তু তফাত কি হেয়ার কালারের ক্ষতিকারক রঙগুলো এখানে থাকবে না অ্যামোনিয়া থাকবে না হাইড্রোজেন পারক্সাইড থাকবে না অ্যালার্জি হওয়ার প্রবণতা থাকবে না তবু এটুকু বলতে পারি আপনাকে যে অনেকের জানেন তো নিমপাত তো অ্যালার্জি থাকে তার জন্য হেনা ব্যবহারের আগে সবসময় স্ক্রিন টেস্ট করে নেবেন নিয়ে ইউজ করবেন এটা উচিত করা শ্যামলি আপনি পেশেন্ট সেলফ লাইনে ফোন করবেন অন্তরা উনিশ বছর প্রিম্যাচিওর গ্রেইং হচ্ছে উনিশ বছর বয়স থেকে আপনার চুল পাকছে আপনি ট্রিটমেন্ট করেন নি কেন আপনি ক্লিনিকে আসেন নি কেন ক্লিনিকে এত মানুষ আসছেন আপনি আসেন নি কেন আপনি পেশেন্ট সেলফ লাইনে কমিউনিকেশন করুন টি থ্রি টি ফোর টিএসএইচ আর কমপ্লিট হিমোগ্রাম করিয়ে আর লোয়ার অ্যাপডোমে একটা আলট্রাসনোগ্রাফি করিয়ে সেই রিপোর্টটাও পাঠাবেন ওরা আমার সাথে কথা বলে আপনাকে অ্যাডভাইস করবে শ্যামলি পেশেন্ট সেলফ লাইনে কথা বলুন মোস্ট ওয়েলকাম মোস্ট ওয়েলকাম তিয়াশা সীমা বলছেন আমার সিআরপি থার্টি ফোর পয়েন্ট টু কিছু বলো দাদা ভাই কি বলবো আপনার সিআরপি থার্টি ফোর পয়েন্ট টু কি বলবো সীমা কি শুনতে চাইছেন আপনি কি শুনতে চাইছেন সিআরপির ফুল ফ্রেম ফর্ম সিআরপির ফুল ফর্ম হচ্ছে সি রিয়াকটিভ প্রোটিন থার্টি ফোর পয়েন্ট টু আপনার কোনো সমস্যা আছে সিআরপি কি নির্দেশ করে জানেন আপনার শরীরে কোনো ইনফেকশান আছে কিনা সেই ইনফেকশানের কতটা প্রাবল্য আপনার শরীরে আছে সেটা আছে সেটা থার্টি ফোর পয়েন্ট টুটা বাদ দিন আপনি প্রথম বলুন আপনার কি অসুবিধা আছে শরীর ইনফেকশানের কি লক্ষ্য পাচ্ছেন লক্ষণ পাচ্ছেন সর্দি কাশি জ্বর ইউটিআই কিছু কোনো সমস্যা আছে যে কারণে আপনার শরীরের কারণে ইনফেকশান শরীরে থাকলে তবেই সিআরপি টেস্ট করতে কোনো ডক্টর দেন কেন দিয়েছেন ডক্টর আপনি সিআরপি টেস্ট কেন করে গেছেন সেটা আগে বলুন আমাকে অথবা গুগল করুন গুগল করে জেনে দিন যে সিআরপি হাই থাকলে কি করতে হয় দেবশ্রী বলছেন চুল পড়ছে পনেরোটা এপিসোড চুল পড়া নিয়ে আছে প্লিজ দেবশ্রী সেগুলো দেখে নেবেন গুড ইভিনিং জুলি জুলি আমার প্রতিটা প্রত্যেকটা লাইভে থাকেন যেমন রায় থাকে অভিজিৎ থাকে সেরকম জুলিও থাকে থ্যাংক ইউ মানসী থাকে জুলি ভাইটালাইজারটা কিভাবে ইউজ করবেন যে কোনো সময় ইউজ করবেন এনি টাইম চুলের লেংথে ইউজ করবেন ও সরি 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 এক্সট্রিমলি সরি নভরাজ নভরাজ সরি এক্সট্রিমলি সরি ব্রাদার প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড আসাম থেকে আচ্ছা আপনি সেই ভাই তো নবরাজ যিনি মাকে নিয়ে এসেছিলেন আগরতলা ক্লিনিকে আমার যতটুকু মনে পড়ছে প্লিজ আমাকে গাইড করবেন গুড ইভিনিং সোয়াইফ আমি এতক্ষণ সোয়াইফকে ভাবছি সোয়াইফ কোথায় আমার আদরের ভাই আমার ভীষণ 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 পরম্পরা পরিবারের সক্রিয় সদস্য সোয়াইফ সীমা জ্বর হয়েছে তার সেটা বলুন জ্বর হয়েছে তো সেটা বলুন চিন্তা করবেন না সিআরপি বিশাল কিছু বেশি নয় তবে অবশ্যই একজন ডক্টরের সাথে কনসাল্ট করুন কেমন একজন ডক্টরের সাথে সিআরপি হাই তখনই হয় যে বললাম ইনফেকশান থাকলে কি ইনফেকশান আছে আপনার সেটা ঠিক করুন আর ডিপি দেন না কেন সীমা ডিপি নেই কেন সুন্দর মনটা ইম্পর্টেন্ট সুন্দর মুখটা নয় ডিপি রাখুন আমি জানেন তো আমার যেটা পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট রয়েছে ওখানে আমার ডিজিটাল টিম ওটাকে অপারেট করে পাঁচ হাজারের বেশি ফ্রেন্ড নেওয়া যায় না ওরা প্রতিদিন এক হাজার করে ফ্রেন্ড কমাবার চেষ্টা করে যারা যারা সাইলেন্ট থাকে ওই অ্যাকাউন্টে এবং যাদের যাদের ডিপি থাকে না তাদের তাদের প্রথম আনফ্রেন্ড করে দেয় তারা আর যারা যারা সাইলেন্ট থাকে ফ্রেন্ডে আছে অথচ কোনো অ্যাক্টিভিটি নেই তাদেরকেও ওরা আস্তে আস্তে বাদ দিয়ে দেয় তার জন্য যদি আমার ফ্রেন্ড লিস্টে কেউ থাকেন প্লিজ পার্সোনাল প্রোফাইলেতে কিন্তু একটু অ্যাক্টিভ থাকবেন ওটা কিন্তু আমার রিকোয়েস্ট আর জানবেন দাদা ভাই কিন্তু আনফ্রেন্ড করেন না গুড ইভিনিং মাহি মাহিও আমার প্রতিদিনের আমার সাথে থাকা দর্শক 
আমার বন্ধু পরম্পরা পরিবারের অবশ্যই তা নিয়ে মাইসোর যাব স্বপ্নের শহর মাইসোর তো আমার ভীষণ ভালো লাগে অবশ্যই যাব আর যদি মাইসোর যাই আমি কিন্তু আপনাকে অবশ্যই জানাবো কখন যা যায় না যায় আপনার সাথে কনসাল্ট করব কেমন আপনি ইনভাইট করলে আরও তাড়াতাড়ি যাব আপনি বলুন দাদা ভাই আসুন আমার শহরে আমি মাইসোর থেকে আপনার লাইভ প্রতিদিন দেখি তাহলে আমি আরও ফার্স্ট যাব আপনার কাছে থ্যাংক ইউ জুলি পূজা এখন এই মোমেন্টে তো যাচ্ছি না যখন যাব ত্রিপুরা নিশ্চয়ই জানাবো একদম সময় আপনি তো সব সময় থাকেন আমি জানি ও মিশু ও নবরাজ একা এসেছিলেন নবরাজ এখন কিন্তু ঠিক নামটা বলেছি হাই মালা হ্যাঁ সেলফি নিয়েছিলেন একদম নবরাজ ঠিক গুড ইভিনিং স্মৃতি কেমন আছেন রূপা কি বলবো অভিমান করতে নেই দাদা নিশ্চয়ই আপনার টেক্সটা দেখতে পাননি তাই হয়তো স্কিপ হয়ে গেছে আরেকবার টাইপ করে দিন না অনুষ্ঠানের শুরুতে বললাম তো দেখুন এই দুটো করে করে লাইন দেখতে পাচ্ছি দাদার ওপর বোনেরা রাগ করে রাগ করে না আমি ভালো আছি চন্দন আপনি কেমন আছেন মৌমিতা বলছেন আপনার মেয়ে সানভি তাকে হাই বলতে আমার মেয়ে সানভিকে একবার হাই বলুন ও বলছে আমার নাম বলো আর আপনাকে খুব মিষ্টি লাগছে সবাই এত মিষ্টি বললে তো আমার সুগার লেভেল হাই হয়ে যাবে মৌমিতা আপনাদের ভীষণটাই ভীষণ সুইট তার জন্য আপনারা সব কিছুর মধ্যে একটা সুইটনেস খুঁজে পান আর সানভিকে মৌমিতা আমি জানাবো অনেক 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 ভালোবাসা অনেক ভালোবাসা আমি সানভির সম্পর্কে কিন্তু মামাই হচ্ছি তাই তো সানভি ভীষণ ভীষণ একরাস ভালোবাসা ভীষণ ভালো হও মানুষের মতো মানুষ হও আর জীবনে কখনো কোনো ক্ষেত্রে কম্প্রোমাইজ করবে না সব সময় মাথা উঁচু করে সোজা তাকিয়ে হাঁটবে আর বাবা মার স্বপ্ন পূরণ করবে কিন্তু নিজেকে ভালো রেখে কেমন স্বপ্ন পূরণ মানে কিন্তু সানভি ভালো রেজাল্ট করা নয় পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়া নয় ভালো স্বপ্ন পূরণ মানে ভালো মানুষ হওয়া পৃথিবীতে যেন কেউ বলতে না পারেন এই মানুষটা আমাকে ঠকিয়েছে আর এই মানুষটা আমার চোখের জল ফেলিয়েছে কারোর ক্ষতি করবেন না তাহলেই মানুষের মতো মানুষ হতে পারবে প্রিয়াঙ্কা বলছেন দাদা ভাই আমার মা তোমার প্ল্যাটিনাম ফেস ওয়াশ ইউজ করে খুব ভালো আছেন প্রিয়াঙ্কা আমি কিন্তু আর প্ল্যাটিনাম শুনুন প্ল্যাটিনাম ফেস ওয়াশ আর প্ল্যাটিনাম কিট আমাদের স্টোর থেকে আজকে আমাকে রিপোর্ট করেছে স্যার স্টক দ্রুত ফুরিয়ে আসছে কি করব আপনারা এইভাবে যদি প্রতিদিন লাইভে লেখেন প্ল্যাটিনাম ফেস ওয়াশ আর প্ল্যাটিনাম কিট আমি পুজোর আগে এখন কোথা থেকে এত কয়েক লক্ষ মানুষকে দেব প্রিয়া এই তো লাইভটা শেষ হবে দেখবেন ওয়ান কে ওয়ান ফাইভ কে টু কে ভিউ হয়ে গেছে এবার তারা কাল সকাল থেকে দশটা থেকে হেল্পলাইনে বন্যা বই ফোন করে আমি এত এখন প্ল্যাটিনাম কিট কোথা থেকে দেব তার মধ্যে ডিসকাউন্ট মেলা চলছে মানে ওয়ান সেভেন্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট চলছে ওগুলো তো প্ল্যাটিনাম কিট প্ল্যাটিনাম ফেস ওয়াশ এরম তো নয় আমি পুজোর মুখে গিয়ে আবার দাম বাড়িয়ে দেবো সেটা তো করতে পারবো না আমি তো আপনাদের কাছে বিজনেসম্যান হিসেবে আসি না দাদা হিসেবে আসি এখন প্ল্যাটিনাম কিট প্ল্যাটিনাম ফেস ওয়াশের এত ডিমান্ড যে এই সুযোগে আমি দামটা বাড়িয়ে দেবো এটা তো করতে পারবো না দামটা আমি জাস্ট কমিয়েছি আগস্ট মাসের পনেরোই আগস্ট নয় ষোলোই আগস্ট থেকে তো ষোলোই আগস্ট থেকে যখন এত ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আমার মনে হচ্ছে আমি চেষ্টা করবো পুজো অবধি ডিসকাউন্টটা রাখতে কিন্তু যেভাবে বেরোচ্ছে আমি জানি না স্টক কতক্ষণ ধরে রাখতে পারবো আর সত্যরা বলতে কি জানতো প্ল্যাটিনাম কিট প্ল্যাটিনাম ফেস ওয়াশ যারা ইউজ করে না তারা তাদের সেলফিগুলো পাঠান আমি দেখি ইনবক্সে প্র্যাকটিক্যালি মুখ থেকে যেন একটা রুপলি আভা বেরোয় জাস্ট না মানে সোনার উজ্জ্বলতা বা মুক্তর উজ্জ্বলতা এই শব্দগুলোর সাথে আমি পরিচিত কিন্তু নিকেলের মতো একটা উজ্জ্বলতা জাস্ট একটা মেটালিক গ্লজি কালার মানে ইয়েলো লাইটের সামনে দাঁড়ালো তার মুখ থেকে একটা আলাদা রুপলি আভা বেরোয় ইটস অ্যামেজিং আমি নিজে খুব পছন্দের আইটেম এটা প্যাটিনাম কি প্যাটিনাম ফেস ওয়াশ প্রত্যেকে ইউজ করেছেন অনেকগুলো হাত জোর করেছেন প্রিয়াঙ্কা আপনার কাছেও আমি হাত জোর করে বলবো আপনি আমাকে বিশ্বাস করেছেন বিশ্বাস করে পরম্পরা এদের প্রোডাক্ট আপনি আপনার কষ্টার্জিত পয়সা দিয়ে কিনেছেন সুফল পেয়েছেন এবং আপনার মতো প্রত্যেক লাইভে এত এত মানুষরা বলেন সহায় সহায় মানুষ বলেন তারা পরম্পরা ব্যবহার করে 
উপকার পেয়েছেন এটা আমার কাছে একজন ডক্টর হিসেবে সবচেয়ে বড় পাওয়া সীমা আমার আমি তো ক্লিনিক করার সময় পাই না সীমা আমার নিজের ক্লিনিকে আমি ডেট দিতে পারছি না আমি বোলপুর কি করে যাবো সীমা এক সময় যেতাম এখন একদম সময় হয় না গোপা আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন মৌ চোখের পাতার ওপরের অংশের একটা ছবি তুলুন ছবি তুলে সেটা পেশেন্ট সেলফ লাইনে পাঠিয়ে দিন নাইন এইট থ্রি জিরো ডবল থ্রি নাইন ডবল থ্রি নাইনে ওখান থেকে প্রপার ওরা আপনাকে কিন্তু অ্যাডভাইস করবে সীমা বলছেন দাদা ভাই তুমি বললে এবার ডিপি দেবো একদম সীমা আমি আমার বোনটাকে দেখতে পাবো না কেন আমার স্নেহের ছোট বোন তাকে আমি দেখবো না হতে পারে এটা একদম যেন আমি দেখতে পাই ডিপিটা বদলেন আপনি মা দুর্গার ছবি রেখেছেন মা দুর্গার শ্যাডো যেন আপনার মধ্যে দেখতে পাই মা দুর্গা যেমন শক্তি আপনিও কিন্তু শক্তি রূপেণ সংস্থিতা তাই না সুতরাং নিজের ছবি রাখুন ডিপিতে নিজের ছবি রাখাটা ভীষণ দরকার ফ্রেকেলসের জন্য ঝুমা আমি অ্যাডভাইস করি বারবার করে অ্যাডভাইস করি প্রতিটা লাইভে আমি বারবার বলি যে আমার এর আগে ষোলোটা লাইভ হয়ে গেছে ওগুলোতে ফ্রেকেলস নিয়ে আমি বহুবার আলোচনা করেছি ঝুমা প্লিজ ওগুলো একটু দেখুন আজকে আমি ডিজিজ নিয়ে একটু কথা বলতে চাইছিলাম ভীষণ দরকার ডিজিজ নিয়ে বলা কারণ প্রচুর মানুষ আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন ডায়াবেটিস নিয়ে কনস্টিপেশন নিয়ে জয়েন্ট পেন নিয়ে টনসিলাইটিস নিয়ে এগুলো নিয়ে একটু কথা বলতে বা হার্টের সমস্যা নিয়ে একটু কথা বলাটা দরকার তো সেই দরকারটার জন্য আমি আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করবো কিন্তু এটুকু বলেছি আপনি যেহেতু টেক্সট করেছেন রেড কার্পেট এসেন্সিয়াল অয়েল একটা নতুন সকাল এনেছে যাদের মুখে উজ্জ্বলতা নেই রুক্ষ ত্বক নির্জীব ত্বক বার্ধক্য আসার সাতটা এজিং প্রসেস যাদের কাছে সময়ের আগে এসে গেছে সেই জায়গা থেকে কয়েক লেয়ার স্কিনকে বেটারমেন্ট করে উজ্জ্বলতা টপে নিয়ে যেতে পারে যেদিন থেকে ইউজ করবেন সেদিন থেকে রূপশশী সরি আমাদের রেড কার্পেট এসেন্সিয়াল অয়েল রেডি টু ইউজ এটা কেমন আর এর পাশাপাশি বলবো ফুল বডি স্কিনের যদি বেটারমেন্ট চান তাহলে আমাদের রেড কার্পেট বডি অয়েলটা কিন্তু কালেক্ট করুন ওটা ভীষণ এফেক্টিভ আর ফেকালসের জন্য এজিং কেয়ার আর আমাদের এর পাশাপাশি ডায়মন্ড কিট ডায়মন্ড ফেস ওয়াশ হ্যাঁ ক্লেন্সারটাও ইউজ করবেন এর সাথে জুলি আপনি আমার লাইভ তো দেখেন প্রতিদিন আমি তো নিজে বলি যে নাইনটি পার্সেন্ট দোকানে আপনি পরম্পরা এখন আর পাবেন না কোনো কোম্পানি আছে কোনো প্রতিষ্ঠান আছে এরমভাবে ফিফটি পার্সেন্ট সিক্সটি পার্সেন্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্টকে মানুষকে ডাইরেক্ট মানুষকে মেডিসিন দেন প্রোডাক্ট দেন অ্যাকচুয়ালি ম্যাটারটা কি জানেন তো ম্যাটারটা হচ্ছে যে একজন দোকানদার ভাই এটা দোকানদার ভাইয়ের দোষ নয় একজন দোকানদার ভাই তিনি কিন্তু যে প্রোডাক্টের বেশি ইনসেন্টিভ থাকবে সেই প্রোডাক্ট বিক্রি করবেন তিনি ব্যবসা করতে এসেছেন দোকানদারে দাঁড়িয়ে থাকা সেলস গার্ল বোন তার নিজের যে কোম্পানি থেকে তাকে রাখা হয়েছে সেই কোম্পানির প্রোডাক্ট পুস সেলিং করার চেষ্টা করবে পরম্পরা নেবেন না নেবেন না একদম নেবেন না একদম নেবেন না তিনি এটাই বলবেন তো আলটিমেটলি যখন আমরা দোকানদারদের নামমাত্র ডিসকাউন্ট দিই এবং খুব সৎ অনেস্ট এবং যারা কোয়ালিটির শেষ কথা বলেন এমন কিছু গুণী দোকানদার ভাইরা যারা প্রতি মুহূর্তে আমাদের ইন্সপায়ার করেন এমন খুব ডেডিকেটেড ডিস্ট্রিবিউটার ভাই ভাইরা আছেন যারা আমাদেরকে প্রতি মুহূর্তে ইন্সপায়ার করেন বুস্ট করেন তারা মনে করেন যে দিনের শেষে পরম্পরা নিয়ে আমরা দোকানে রাখছি বা পরম্পরা ডিস্ট্রিবিউশন শিপ নিচ্ছি মানে আমরা ভালো কিছু করছি আমরা এমন একটা আইটেম দিচ্ছি যে আইটেমটা একটা ডক্টরস মেড আমরা এমন কিছু একটা ভালো জিনিস মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছি যেটা ইউজ করার সাথে সাথে রেজাল্ট পাওয়া যাবে সেরকম কিছু দোকানদার ভাই ছাড়া আপনি কিন্তু পরম্পরা মার্কেটে পাবেন না আর আজকের কোভিড আমাদের ডিজিটাল করে দিয়েছে আপনার ঘরের দরজায় কলিং বেল বাজে আমি প্রোডাক্ট দিয়ে আসবো আপনি শুধু পেশেন্ট সেলফ লাইনে একটা ফোন করুন না করুন না একটা ফোন একটা হোয়াটসঅ্যাপ করুন ফোনে পাচ্ছেন না হোয়াটসঅ্যাপ করুন না আপনার নাম ফোন নাম্বার সমস্যা সেই অনুযায়ী তারা আপনাকে অ্যাডভাইস করবে হ্যাঁ আমাদের পেশেন্ট সেলফ লাইনে বা আপনি যদি আমাদের বলেন দাদা ভাই আমার একটা কুন্তলশ্রী শ্যাম্পু লাগবে ওরা কিন্তু আপনাকে দেবে না ওদেরকে কিন্তু আপনাকে সমস্যাটা বলতে হবে ওরা সেই অনুযায়ী আপনাকে অ্যাডভাইস করবে পরম্পরা দেখুন না প্রায় একশোর ওপর ফেস ওয়াশ রয়েছে একশোর ওপর ফেস ওয়াশ কিন্তু আমরা সিজ কোন সিজনে কোন ফেস ওয়াশটা ইউজ করবেন সেটা অ্যাডভাইস করি যেমন এই সিজনের জন্য আমরা কেশোর প্লাস ফেস ওয়াশ অ্যাডভাইস করছি গোল্ড ফেস ওয়াশ অ্যাডভাইস করছি ডায়মন্ড ফেস ওয়াশ ইউজ করছি প্ল্যাটিনাম ফেস ওয়াশ অ্যাডভাইস করছি এগুলো কিন্তু করছি হানি ফেস ওয়াশ অ্যাডভাইস করছি আবার 
ঠান্ডা পল্লী লাবণ্য ময়শ্চারাইজার বেস ফেস ওয়াশ অ্যাডভাইস করব কিন্তু এখন আমি একদমই অ্যাডভাইস করব না আপনাদের আপনাদের যতই ভালো লাগুক না কেন এটা এই সময়টা একদমই সেটা নয় দ্যাট ইজ পাল স্যাফ্রন ফেস ওয়াশ পাল স্যাফ্রন ফেস ওয়াশ কিন্তু এখন ইউজ করতে আমি বারণ করব পাল স্যাফ্রন ফেস ওয়াশ আবার কিন্তু আপনারা ইউজ করবেন জাস্ট জানুয়ারি মাসের এন্ড থেকে বা ফেব্রুয়ারির শুরু থেকে এই জন্য বলি যে আপনি যদি মনে করেন যে আমার এই ফেস ওয়াশটা বা এটা খুব ভালো লেগেছে খুব ভালো আমার এই শ্যুট করেছে আপনারা শ্যুট করেছেন বলেন শব্দটা বেশিরভাগ তো মার্জনা করবেন আমি কিন্তু বলবো ওটা যদি আপনি অন্য সময় ব্যবহার করেন ওটা কিন্তু আর শ্যুট করবে না যেমন আমাদের প্রত্যেকটা মেডিসিন আমাদের প্রত্যেকটা বিউটিফিকেশান রেঞ্জ এক একটা ঋতুর জন্য তৈরি সেই ঋতুতে আপনাকে ইউজ করতে হবে শীতকালে আপনার কাছে একটা ব্ল্যাঙ্কেট খুব আরামদায়ক কিন্তু সেই ব্ল্যাঙ্কেটটাই প্রচণ্ড কষ্টের হয়ে দাঁড়াবে যদি আপনি সেটা গরমকালে ব্যবহার করেন এখন এসপিএফ ফিফটি একদম ব্যবহার করবেন না রোদ্দুর কোথায় ডিপ্রেশান সবসময় বৃষ্টি তো আলটিমেটলি এখন আপনি ইউজ করবেন এসপিএফ থার্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ ফাউন্ডেশন বেস করলে ইউজ করলে ম্যাক্স টু ম্যাক্স এসপিএফ ফর্টি ব্যাস এটুকুই এটাই এনাফ আমাদের কাছে এক কথায় একটা ডিক্লারেশন করে দিই আমাদের একটা খুব প্রিয় গ্রুপ আছে যেখানে আমার ভালোবাসা মানুষরা থাকেন আমাদের দাদা ভাই বলে তো ওই গ্রুপটাতে প্রচুর মানুষ যারা মেডিসিন নেন ইউজ করছেন ওটা আমার প্রিয় বোন বোনেরা ওই গ্রুপটা অ্যাডমিনে আছেন অতসি এবং অন্যান্য ওরা হ্যাঁ তো বর্ষা আছেন তো আমি এটুকু বলতে পারি আপনাদেরকে যে দেখুন ওই গ্রুপে আপনারা প্রতি মুহূর্তে আমাকে ধন্যবাদ জানান এই মেডিসিনগুলো ইউজ করে ভালো থাকার জন্য আমি আমার ডিজিটাল টিমকে রিকোয়েস্ট করব যে ওই গ্রুপে যারা আমাদের মেডিসিন ইউজ করছেন বলে আমাকে থ্যাংকস গিভিং জানিয়েছেন আমি তো সেইগুলো যদি কিছু অ্যাটলিস্ট কিছু এস এস যদি আমরা এখানে দিতে পারি এবং তাদেরকে যদি আমরা থ্যাংকস গিভিং করতে পারি আমার ভালো লাগবে কারণ তারা পরম্পরা মেডিসিন নিয়ে ভালো হয়েছেন ভালো আছেন এবং পরম্পরা তারা প্রাউডলি ইউজ করেন সেটা তারা ছবি দিয়ে গ্রুপে লিখছেন এবং সেটা তাদের উচিত বড় দাদা হিসেবে আমার উচিত তাদেরকে একটা ধন্যবাদ জানানো যদি সেই লিঙ্কটা এখানে শেয়ার করা যায় বা একটা এস যদি দেওয়া যায় আমি তাদেরকে তাদের ধন্যবাদ দিতে পারি এটা ডিজিটাল টিমকে বলবো আমার প্রোফাইল থেকে যদি এটা করে দেওয়া যায় থ্যাংক ইউ ত্রিপুরাতে নিশ্চয়ই যাব মনীষা নিশ্চয়ই যাব গুড ইভিনিং স্মৃতি গোপা কৃষ্ণনগর গেছি কিনা মনে পড়ছে না এই মোমেন্টে অন্তরা অন্তরা আপনার কি মুখে কোনো র্যাশ বা ব্রণ সমস্যা আছে বা কোনো কিছু ইউজ করলে কি জ্বালা করে যদি সেরকম হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু নিম ফেস ওয়াশ দিয়ে আগে স্কিনকে আপনাকে ডিটক্স ট্রিটমেন্ট করতে হবে তারপর গ্লো আসবে যেমন নোনা ধরা দেওয়ালের উপর আপনি যত দামি রঙই লাগান না কেন সে রঙে স্থায়িত্ব হবে না আপনি এমন কিছু আগে করুন যাতে আপনার দেয়ালের ড্যামটা পুরো চলে যায় নতুন করে প্লাস্টার করুন করে তারপর রঙটা করুন বা প্যারিস করুন খুব সুন্দর সেটা স্টেবিলিটি হবে আমাদের পেশেন্সাল প্যানে এক্সপার্টরা চেয়েছেন আপনার স্কিন থেকে যা আগে ডিটক্স ট্রিটমেন্ট করতে নিম ফেস ওয়াশ হচ্ছে ডিটক্স ট্রিটমেন্টের নাম্বার ওয়ান নিম ফেস ওয়াশ বা বডি ওয়াশ দিয়ে যারা স্কিন আমি যেমন নিম ফেস ওয়াশ দিয়ে বাইরে থেকে ঘরে আসার পর আমাদের পরম্পরাবিদের ক্লেনজার ফলোড বাই আমাদের নিম ফেস ওয়াশ ইউজ করতেই হবে কারণ আমার স্কিন প্রচণ্ড একনে প্রণ প্রচণ্ড একটা আমার সিবাম সিক্রেশন খুব বেশি হয় তো দেন আমাকে কিন্তু প্রত্যেক দিন যাতে আমি যে বলি আপনাদের কাছে আমার একটা যাতে একনে না আসে টাচুট আমাকে মেক আপ ইউজ করতে হয় না কিন্তু এরকম আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি আপনার যে যখন আমি নিম ফেস ওয়াশটা ইউজ করি আমার আলাদা কনফিডেন্স কাজ করে আর সবচেয়ে জানবেন রেড কার্পেটটা লাস্ট আমি ওয়ান ইয়ার ইউজ করছি রেড কার্পেটটা মানে আমাদের এসেন্সিয়াল অয়েলটা আর বডি অয়েলটাও ইউজ করেছি রেড কার্পেট এসেন্সিয়াল অয়েলটা সবচেয়ে বড় দিক কী জানেন রেড কার্পেট যেদিন থেকে আপনি ইউজ করবেন না আপনার মুখের ফাইন্যান্সগুলো না এক এক করে দেখবেন সরে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে আপনি ফাইন্যান্সগুলো আস্তে আস্তে খুঁজে পাচ্ছেন না এত এফেক্টিভ এটা এত এফেক্টিভ মানে অনলি সিঙ্গেল ডোজে কাজ করতে শুরু করবে অমর মালিক বলছেন দাদা ভাই তোমার জন্য আমি স্মোকিং ছেড়ে দিয়েছি প্রায় ফাইভ ইয়ার্স ফাইভ মান্থ তোমাকে থ্যাংকস অমর সত্যি বলতে বুকটা ভরে গেল জানবেন স্মার্ট মানুষরা কিন্তু স্মোক করেন না যারা স্মার্ট হওয়ার অভিনয় করেন তারা স্মোকিং করেন স্মোকিং করে কখনো কাউকে ইমপ্রেস করা যায় না অ্যালকোহল ইনটেক করে কখনো কারোর মনে সিম্প্যাথি ক্রিয়েট করা যায় না বরং জীবনে সাকসেস হন দেখবেন আপনার জীবনে যা যা ইচ্ছে সব ইচ্ছা আপনার পেছনে চলে আসবে জীবনের স্মোকিংয়ের টাকাটা সারা মাসে জমিয়ে 
আপনি এসআইপি করুন সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান সেটা জানবেন আপনার ধরুন আপনি মাসে এক হাজার টাকার সিগারেট কিনতেন বারো মাসে আপনি প্রতি মাসে এক হাজার টাকা করে এসআইপি করতে করতে যান দেখুন পনেরো বছর বাদে সেটা ফিফটি ল্যাক্সের ওপর হয়ে যাবে আমার ধারণা জাস্ট কিন্তু এটুকু বলতে পারি সেটা আপনার অনেক বেশি বেনিফিশিয়াল হবে পনেরো বছর পরে আর যদি স্মোকিংটা আপনি কন্টিনিউ করেন পনেরো বছর বাদে লাং ক্যান্সার না হলো হাঁপ তো ধরবে হাঁপ তো ধরবে আর সব তারচেয়ে বড় হবে কি জানেন পুরুষোচিত আচরণটা চলে যাবে একটুতে জিব্বার করে হাঁপাবেন ক্লান্তি ড্রাউজিনেস আর চরম আনস্মার্ট নেই সকালে বাথরুম যায় এমনও মানুষ আছে জানেন সকালে বাথরুম গেলে স্মোকিং না করলে তার পেট পরিষ্কার হয় না কি চরম লজ্জাজনক ব্যাপার আমি বুঝতে পারি না যে এই চরম খারাপতম জিনিসটা মানুষ কিভাবে খান আমি এটা মাথায় আসে না আর আমি আমার সব বোনেদের দিক দিয়ে বলবো যে প্লিজ চাই করুন নাই করুন স্মোকারদের একদম বরদাস্ত করবেন না স্মোকিং করে কিন্তু অ্যাটলিস্ট যাই হোক না কেন স্মোকিং করে কিন্তু স্মার্টনেসটা বাড়ানো যায় না যারা মনে করেন তারা চরম আনস্মার্ট আমি আমার হোস্টেলে যখন আমি শুনুন আমি ছাত্র জীবনে যখন জিএস ছিলাম না আমাদের সরকারি হোস্টেল সরকারি হোস্টেলে আমি গিয়ে প্রথম কাজ করেছিলাম যে ওখানে বারমুডা অ্যালাউ করব না হোস্টেলের মধ্যে রেজিস্টার খাতাতে ঢুক এন্ট্রি করতে হবে গভর্নমেন্টের সিকিউরিটি গার্ড ছিল সেটা আমি অ্যারেঞ্জ করেছিলাম আর যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে গোটা হোস্টেলকে অ্যালকোহল ফ্রি জোন করে দিয়েছিলাম গোটা হোস্টেলে যে অ্যালকোহল কনজিউম করবে তার কাছে আমি কিন্তু খুব ভারী পড়ব পুরো সব শান্ত করে দিয়েছিলাম টিপিক্যাল অ্যাডমিনের লোক আর কি না অ্যাকচুয়ালি সবাই ভালোবাসতেন আমাকে লিপি প্রতি মুহূর্তে আপনার ভালোবাসার ইমি ইমোজিগুলো আমাকে প্রচণ্ড সমৃদ্ধ করে আমি যখনই কথা বলি আমি তখনই দেখতে পাই লিপির এত ইমোজি আসছে লাভ রিয়াক্টের আমার মনে হয় যে লিপি পরম্পরা পরিবারে নয় লিপি আমার মনের মাঝে রয়েছেন থ্যাংক ইউ লিপি পুরো আমার লাইফটা শুরু থেকে শেষ আমি লিপির ইমোজি পেয়ে যাই মানে প্রতি মুহূর্তে লিপি মনে করিয়ে দেন দাদা ভাই আমি কিন্তু আছি তোমার সাথে প্রিয়াঙ্কা হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি তো প্রিয়াঙ্কা একদম দেখতে পাচ্ছি কেমন আছেন প্রিয়াঙ্কা প্রিয়াঙ্কা আমার প্রতিদিনের আমার বোন আমি দেখতে পাবো না এটা হতে পারে মিল্ক ফেস অ্যান্ড বডি ওয়াশ অবশ্যই ইউজ করা যাবে রাজীব অবশ্যই ইউজ করা যাবে পরম্পরা আয়ুর্বেদ পরম্পরা আয়ুর্বেদ খুব স্পেসিফিক কিছু ফেস ওয়াশ কিন্তু জানবে এই সময় কিন্তু একটি জিনিস মাথায় রাখেন এই সময় কিন্তু প্রচন্ড রকম ওয়েদার ফ্ল্যাকচুয়েট করছে আপনার স্কিন কখনো খুব টান টান হয়ে যাবে হিউমিউনিটির জন্য আবার কখনো লুজ হয়ে যাবে কিন্তু যাই হোক না হোক স্কিনের ইলাস্টিসিটি যেন চলে না যায় সেট করে দেখবেন থার্টি প্লাস এ যেতে আপনাকে দেখতে লাগছে ফিফটি প্লাস স্কিন ক্রমশ ঢিলা হয়ে যাচ্ছে যখনই দেখবেন যে স্কিন ঢিলে হচ্ছে ইলাস্টিসিটি চলে যাচ্ছে মনে হচ্ছে যেন নেমে যাচ্ছে এখানে ভি সেপটা চলে গিয়ে মনে হচ্ছে যেন জলাইন নেমে যাচ্ছে তখন সাবধান হন যে আপনার কোলাজেন টিস্যু কিন্তু লুজ হচ্ছে ইমিডিয়েটলি আপনাকে কিন্তু প্রয়োজন রেড কার্পেট এসেন্সিয়াল অয়েল এজিং কেয়ার পরম্পরা কিট বা বৈদ্যুতের কিট আর তার সাথে প্রপার স্কিন কেয়ার আইটেমগুলো আমাদের প্রত্যেকটা স্কিন কেয়ার আইটেমের মধ্যে কিন্তু রয়েছে কোলাজেন টাইটেনিং সিস্টেম এই কেটিএস কিন্তু প্রতি মুহূর্তে আপনাকে এই সিটিএস প্রতি মুহূর্তে কিন্তু আপনাকে দেবে আলাদা একটা স্কিনকে রেজুমিনেট করার ক্ষমতা আমরা সেটাকে সিটিএস ট্রিটমেন্ট বলি যাট ইস্ট আমরা ইউথ অ্যান্ড এজিং কেয়ারে মেনটেন করছি আর নো এজিং প্লাস এফিকেসিতে মেনটেন দেখবেন আমাদের মেডিসিনের গায়ে নো এজিং প্লাস এফিকেসি ইউথ অ্যান্ড এজিং কেয়ার এই শব্দগুলো কিন্তু গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে আর কেউ দ্বিতীয় ব্যবহার করতে পারবে না এ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কিন্তু একদম অসুস্থ মধ্যে ট্রেডমার্ক সার্টিফিকেটের ট্রেড আইপি অর্থাৎ পেটেন্ট অ্যান্ড ট্রেডমার্ক লতে আমরা এটা পেয়ে গেছি ইউথ অ্যান্ড এজিং কেয়ার নো এজিং এই শব্দগুলো পরম্পরার সত্য পরম্পরা আজকে গোটা ইন্ডিয়া জুড়ে বিজনেস করছেন এবং সবচেয়ে অবাক হবেন পশ্চিম বাংলা আসাম ত্রিপুরা যেখানে আমাদের বাঙালি পরিবার সব থেকে বেশি থাকে তার বাইরে যেখানে অবাঙালিরা বেশি থাকেন কেরল গুজরাট আমেদাবাদ ত্রিবান্দ্রম গোয়া পন্ডিচেরি প্রতিটা জায়গাতে কিন্তু আজকে পরম্পরা 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 বৈদ্যস 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 এটাই পাওয়া এটাই পাওয়া আজকে পরম্পরা কিন্তু অনলাইন আমরা কিন্তু গোটা ইন্ডিয়াতে কিন্তু আমরা চারটে অফিস খুলতে চলেছি গোটা ইন্ডিয়ার চারটে আলাদা স্টেটে এবং সেটা আমরা খুব দ্রুতভাবে কাজ করছি এবং খুব তাড়াতাড়ি আপনাদের কাছে সেগুলো ডিটেলসও নিয়ে আসব মেহবুব কেমন আছেন
মনীষা কি বলছেন আপনার মতো মানুষকে কেউ ভালো না বেসে রেসপেক্ট না করে থাকতেই পারে না দাদা ভাই মনীষা পৃথিবীতে একটা জিনিস আমি বিশ্বাস করি রেসপেক্ট শব্দটা না খুব ব্রড এটা জানেন তো কখনো টাকা দিয়ে কেনা যায় না এটাকে রোজগার করতে হয় এটাকে আর্ন করতে হয় এটা যে আর্ন করতে পারে সে পারে যে আর্ন করতে পারে না সে কিন্তু কোনোদিনও পারবে না তাই না লিপি লাভির মজিতে আপনি ফার্স্ট হয়ে গেছেন এভাবেই পাশে থাকবেন লিপি সব সময় প্রত্যেকটা লাইফে আপনার কন্টিনিউয়াস এই ইমেজগুলো কিন্তু আমার মন ছুঁয়ে যায় সোনিয়া এটা হতেই পারে না আমি আপনার কমেন্ট পড়ছি না আমি কিন্তু কমেন্ট পড়ছি লিপিকেও দেখছি কিন্তু আমি আলটিমেটলি এটুকু সময়ের মধ্যে না জাস্ট উঠে উঠে যাচ্ছে তো তার জন্য হয়তো আমি পেরে উঠছি না প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড নবরাজ বলছেন মেনসোয়ারগুলো ওয়েবসাইটে অ্যাড করলে ভালো হয় দাদা ভাই একটা কথা বলি নবরাজ প্রথম কথা হচ্ছে আমার এই ড্রেসগুলো ধরুন চার পাঁচ রকম অঙ্গশ্রীতে এসেছে আমি সেখান থেকে আমার জন্য ওরা একটা পাঠিয়েছে আমাদের ফ্যাশন ডিজাইনার এবং আমাদের এই ড্রেসগুলো খুব 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 প্রিমিয়াম গোটা ওয়েস্ট বেঙ্গল কারণ ইন্ডিয়া তো আপনি ঠিক এই সেম টু সেম এই জিনিস পাবেন কিনা সন্দেহ কিন্তু এটুকু আপনাকে বলতে পারি যে এই ড্রেসগুলোর জন্য কিন্তু যদি আপনার মনে হয় আপনি স্ক্রিনশট নেবেন এস এস নিয়ে আপনি পেশেন্সের প্ল্যানে পাঠান ওখানে কিন্তু এমন কোনো কালেকশান নেই যে কালেকশানটা ওয়েবসাইটে দিতে হবে ওয়েবসাইটে দেওয়ার আগে সেটা সোল্ড আউট হয়ে যায় যেদিন আসে সেদিনই নিয়ে নেয় ওয়েবসাইটে কী করে দেওয়া হবে বলুন তো ওয়েবসাইটে দেওয়ার আগেই সোল্ড আউট হয়ে যায় আমি বিগত দিনে যে পোশাক আশাকগুলো পড়ে এসেছি তার মধ্যে অলমোস্ট বেশিরভাগই সোল্ড আউট হয়ে গেছে সুতরাং আমাকে দেখছেন স্ক্রিনশট নিচ্ছেন পেশেন্স প্ল্যানে পাঠিয়ে বলছেন দাদা ভাইয়ের এই শার্টটা হবে যদি স্টকে থাকে ওরা দিয়ে দিচ্ছে আর যদি স্টকে না থাকে তাহলে বলছেন না নেই কি করা যাবে মৌমিতা বলছেন আপনার লাইফ না দেখলে মুড অফ হয়ে যায় রিয়েলি বলছি পাঞ্জাবিটা পরে যা অসাধারণ লাগছে সব ঠিক আছে কিন্তু আমি আপনাকে একটু মুড অফ করে দেব এখন একটু আপনাকে মুড অফ করে দেব আমি সরি আপনি কিছু মনে করবেন না তার কারণ মুড অফ করবো এই কারণে যে এটা কিন্তু পাঞ্জাবি নয় দেখুন বোতাম এটা কিন্তু টিপিক্যাল একটা শার্ট কেমন এটা পাঞ্জাবি নয় এটা সবাই পাঞ্জাবি ভেবে ভুল করছে এটা শার্ট এ দেখুন কলার আছে এই যে কলার এটা কিন্তু শার্ট কেমন এটা পাঞ্জাবি নয় এবং এটা কাজ করা এর উপরে শর্মিষ্ঠা বলছেন দাদা ভাই তুমি জানো না তুমি আমার কাছে কি তুমি আমার কাছে ভগবান রূপে এসেছো দাদা ভাই তোমার সাথে যদি সরাসরি দেখা হয় তাহলে তোমায় বলবো প্লিজ শর্মিষ্ঠা যাই বলুন নাই বলুন এই শব্দটা কোনো দিনও বলবেন না কোনো দিনও বলবেন না আপনি আপনার আমাকে আপনার দাদার জায়গাটা দিন সেটা আমার কাছে সবচেয়ে বড় কিন্তু প্লিজ কখনো কোনো দিনও আমাকে এই শব্দগুলো প্রয়োগ করবেন না প্লিজ একদম নয় আপনারা আমাকে সম্মান করেন ভালোবাসেন সেটা অনেকটা আমার কথা শুনে যদি আপনার জীবনে ব্যক্তি জীবনেও কোথাও কোনো রকম এক পার্সেন্ট উপকার হয়ে থাকে আমি তার জন্য আপনার কাছে ঋণী কারণ কি কারণে ঋণী কারণ একটাই আমার কথাকে আপনি নিজের দাদার অ্যাডভাইস হিসেবে নিয়েছেন বলে শর্মিষ্ঠা প্লিজ এটা কিন্তু একদম আর বলবেন না কেমন বড় দাদার কাছে ছোট বোনকে এটা বলতে নেই বাবলি বলছেন দাদা ভাই আপনার কথায় একটা আলাদা এনার্জি পাই এনার্জিটা ধরে রাখতে হবে বাবলি এরম নয় যে আপনি এনার্জিটা পাচ্ছেন আমার লাইফ থেকে চলে গেলাম আবার এনার্জি লস হয়ে গেল তা নয় একদম নয় পৃথিবীতে জানবেন একটা কথা বলি আপনাকে পৃথিবীতে জানবেন কি করে ভালোবাসা পাওয়া যায় জানেন একটা টিপস দিচ্ছি কেউ রাগ করবেন না পৃথিবীতে ভালোবাসার গুরুত্ব কি করে পাওয়া যায় জানেন পৃথিবীতে ভালোবাসার গুরুত্ব পাওয়া যায় খুব নির্মম সত্য সেটা হচ্ছে অগ্রাহ্য করলে যে সব সময় হাসে সে জানবেন কোনো দিনও কারোর কাছে সম্মান পায় না সবার মাঝে বসে আছে কথায় কথায় হাসছে কথায় কথায় সে কমেন্ট করছে সে কিন্তু কোনো দিনও দশজনের মাঝখানে বসে প্রসঙ্গের বাইরে অপ্রসঙ্গে সে কথা বলছে সে কিন্তু কোনো দিনও সম্মান পাবে না আর আপনি যদি গুরুত্ব পেতে চান আপনাকে কিন্তু প্রথম কথা বলা কমাতে হবে যার থেকে আপনি ভালোবাসা পেতে চান তার সাথে কথা বলা কমাতে হবে এটা রুল আর কি অগ্রাহ্য করতে হবে জানবেন আপনি যাকে যত বেশি গুরুত্ব দেবেন না আপনি তার কাছে তত বেশি গুরুত্বহীন হবেন এটা প্রকৃতির নিয়ম তার জন্য গুরুত্ব দেওয়া কমান 
সম্পর্ক সুস্থ থাকবে কেউ বাইরে গেছেন বলে তাকে দশ বার খেয়েছো ঘুমিয়েছো কি করছো প্লিজ এগুলো বন্ধ করুন এতে আপনি গুরুত্বহীন হয়ে যাচ্ছেন তার কাছে গুরুত্ব কমান সম্পর্ক দেখবেন আপনাকে সম্পর্ক ঠিক করতে হবে না সম্পর্ক আপনার পেছন পেছন দৌড়বে মিলিয়ে নেবেন গুরুত্ব দিলেই সমস্যা গুরুত্বহীন করে দিন কোনো সমস্যা হবে না মোস্ট ওয়েলকাম হাবিবা রাজীব পেশেন্ট সেলফ লাইনে কমিউনিকেশন করুন তসমিয়া বাংলাদেশের যে কোনো মানুষ এত এত মানুষ কলকাতায় আসছেন কাউকে একটু বলুন না এসে পেশেন্ট সেলফ লাইনে একটু কথা বলতে কত আইটেম লাগবে সব দিয়ে দেব ট্যাক্সিন ভয়েস থাকবে কোথাও কোনো সমস্যা হবে না প্লিজ এখন বাংলাদেশে কবে আমি যদি আমি অলরেডি আমাদের ডিপার্টমেন্টকে এক্সপোর্ট ডিভিশনকে বলেছি যে বাংলাদেশ তারা তো আমরা তো বাইরে এক্সপোর্ট করছি বাট বাংলাদেশে এখনো করিনি তো বাংলাদেশের ভাই বোনেরা যদি চান অবশ্যই করবো সেটা আমি জানি জানাচ্ছি ওদেরকে যে বাংলাদেশের সাথে এক্সপোর্ট শুরু হয় কিন্তু সেই ডকুমেন্টেশন করা প্রসেস করা বুঝতে পারছেন তো সরকারি মহল সময় লাগবে তো সেই সময়টার জন্য আপনাকে কিন্তু মুশকিল হয়ে যাবে অনেকটা সময় চলে যাবে ততক্ষণ আপনি কাউকে পাঠিয়ে দিন না কলকাতায় সোয়াইফ বলছেন দাদা ভাই মা দেখছিল তোমার লাইফ তা এভরিডে মাকে আমার প্রণাম জানাবেন তবতি কি বলবো বুঝতে পারছি না প্রসেনজিৎ ভালো লেগেছে টি শার্টটা থ্যাংক ইউ একদম সোমা একদম মনে রাখবেন কিন্তু কথাটা আমি রাহুল ভালো আছি সুধা বলছেন একদম সুধা মনে রাখবেন এটা ফর্মুলা এটা ফর্মুলা জানবেন সবসময় জানবেন দুটো জিনিস যে ধরুন আমাদের বাড়িতে না পশু পাখিকে খুব ভালোবাসা হয় আমাদের বাড়িতে ধরুন গরমকালে বাটি করে জল রাখা হয় কেমন জল রাখা হয় যাতে পাখিরা এসে খেতে পারে বিভিন্ন খাবার টাবার সমস্ত কিছু রেখে দেওয়া হয় যাতে পাখিরা খেতে পারে দরজার সামনে অনেক কিছু রেখে দেওয়া হয় যাতে স্ট্রিট ডগেরা এসে খেতে পারে তো খুব ভালোবাসা হয় আর কি আমরা পশু পাখি ভালোবাসি তো আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন যে আপনি যদি কোনো ডগকে দেখবেন তাকে আপনি তার বাটিতে খেতে দিচ্ছেন সেটা এক জিনিস যে আপনি তার বাটিতে খেতে দিচ্ছেন সে জানে এটা আমার জায়গা আমি এখান থেকে খাবো কিন্তু যে মোমেন্টে দেখবেন সেই ডগটাকে যদি আপনি খেতে না দেন এবং সেই ডগটা যদি আপনার রান্নাঘরে গিয়ে একটা রুটির টুকরো মুখে নিয়ে সে কিন্তু নিজের ঘরে যাবে না সে কিন্তু লক্ষ্য করবেন রুটি টুকরো নিয়ে দৌড়ে চলে যাবে এমন কোনো একটা জায়গায় যে জায়গাটা আপনার নাগালের বাইরে এবং সেখানে গিয়ে সে রুটিটাকে খাবে সে কিন্তু তার বাটি যেটা খাবার সে বাটিতে নিয়ে গিয়ে রুটিটা রাখবে না তার মধ্যে এই সেন্সটা আছে যে আমি একটা অন্যায় কাজ করেছি এটা আমাকে লুকিয়েই করতে হবে একটা দেখবেন আমি আবারও রিপিট করি একটা ডগ কিন্তু স্ট্রিট ডগ তাকে আপনি যে বাটিতে রোজ খেতে দেন একদিন খেতে দেবেন না সে ক্ষুধার্ত হয়ে তার রুটিটা আপনার রান্নাঘর থেকে মুখে করে নিয়ে কিন্তু সে বাটিতে এসে খাবে না রেখে খাবে না সে কিন্তু ওটাকে নিয়ে জানা সত্য যে ওটা আমার খাবার বাটি সে খাবার বাটিতে না খেয়ে সেটাকে নিয়ে সে আড়ালে গিয়ে খাবে তার মানে একটা ডগের মতো সেন্স আছে গিল্টি কিন্তু মানুষের মধ্যে এই জিনিসটা থাকে না কিন্তু যারা মানুষকে চেনেন জানেন তারা মানুষের চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝে যাবেন যে মানুষটা লেফট অ্যান্ড রাইট মিথ্যা কথা বলছে এই মানুষটা আমাকে ঠকাচ্ছে এই মানুষটা ভালোবাসার অভিনয় করে প্রতিদিন আমার সাথে চিট করে যাচ্ছে কিন্তু আপনি সহ্য করছেন করুন 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 সব করুন কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবেন গুরুত্ব পেতে গেলে গুরুত্বহীন করুন তাহলেই দেখবেন সেদিন থেকে টার্নিং পয়েন্ট হবে তপতি এটা আমার ষোলোতম এপিসোড এর আগে পনেরোটা এপিসোড হয়ে গেছে প্লিজ পনেরোটা এপিসোডে আপনি একটু চলে যান একটু দেখুন ওটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমি ডিজিটাল টিমকে রিকোয়েস্ট করব আমাদের দাদা ভাই যে গ্রুপ আছে সে গ্রুপের প্রাপ্তি স্বীকার করে থ্যাংকস জানিয়ে বেস্ট উইসেস জানিয়ে যেন লাইভের পর এখানে একটু প্লিজ জানিও অনু বলছেন দাদা ভাই অনেক দিন পরে তোমায় দেখে ভালো লাগছে কেমন আছো খুব ভালো আছি তোমার কথাগুলো শুনে খুব ভালো লাগলো থ্যাংক ইউ অনু দাদা ভাই আপনার মুখ এত গ্লো করছে কি করে আমার হিংস হচ্ছে আমি এই রকম গ্লো পেতে চাই দাদা ভাই সৌমিত্র একটা কথা বলি ভাই 
প্রথম গ্লো জানেন কি যদি কোনো প্রোডাক্ট মেখে গ্লো আসতো না শুনুন কোনো প্রোডাক্ট মেখে গ্লো আসতো না তাহলে আজকে পৃথিবীর যারা টপ টপ বিলিয়নার তাদের স্কিনও গ্লো আসতো প্রথম কি জানেন প্রথম হচ্ছে মনের প্রতিচ্ছবি মুখে আসবে মনটাকে আগে গ্লোয়িং করতে হবে আমাদের সবাইকে একটা চ্যালেঞ্জ রাখতে হবে যে পৃথিবীতে কেউ বলতে পারবে না এই মানুষটা খারাপ মানুষ এটা হচ্ছে মেন ওই তো ডিজিটাল টিম জানিয়েছেন ডক্টর দেবব্রত সেনই ডক্টর দেবব্রত সেনকে বলছেন ইয়েস স্যার থ্যাংক ইউ স্যার মোস্ট ওয়েলকাম ডক্টর সেন আপনার কমেন্টস দেখলাম এরকমভাবে আমাদের ডিজিটাল টিম আপনাদের সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখে আমার ভালো লাগে দেখে তো যেটা বলছিলাম আপনাদেরকে যে টোটাল গ্লো গ্লো আছে মনের মনের গ্লো করতে হবে আর এর পাশাপাশি ইন্টারনাল সিস্টেমকে ঠিকঠাক রাখতে হবে আর পরম্পরা বৈদ্যশের সাথে একদম একাত্ম হয়ে যেতে হবে দেখবেন বয়স তো একটা শ্রেষ্ঠ সংখ্যা প্রতি বছর আমাকে দেখুন দশ বছর আগে কেমন দেখতে ছিল আর এখন কেমন দেখতে পাঁচ বছর বাদে আমাকে আবার কেমন দেখতে থাকবে সেটা আমি জানি আপনারা জানেন না জানবেন বয়স একটা সংখ্যা ওটা বাড়বে কিন্তু আপনার স্কিন হেয়ার যেন এক জায়গায় থাকে তার জন্য প্রপার ডিসিপ্লিন লাইফস্টাইল মেনটেন করতে হবে শুধু আমন্ডের নি ময়শ্চারাইজার আপনি সকাল দুপুরে স্নানের পর বিকেলে রাত্রে মিনিমাম চারবার ব্যবহার করবেন আর ময়শ্চারাইজার কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সেটা নিশ্চয়ই বলতে হবে না মেহবুব বলছেন দাদা আপনার সব কথা বাস্তব সত্য এই রকম দাদাকে নিয়ে পরিপূর্ণ আমি ধন্য মেহবুব আপনার মতো ভাইকে পেয়ে আমি ভালো আছি রিম্পা শ্যামল বলছেন বাতুমুক্তি ক্যাপসুল ইউজ করে ভালো আছেন ভালো আছেন আমার পরিবার শ্যামল একটা কথা বলি আপনি টাইপ করেছেন শ্যামলি সরি শ্যামলি বলছেন যে বাতুমুক্তি ক্যাপসুল ইউজ করে ভালো আছে আমার পরিবার প্লিজ একটা কথা বলি এখনো কত মানুষ আছেন জানেন যারা হাঁটু বদলাবার কথা ভাবছেন যে হাঁটুটা বদলে ফেলতে হবে এমনও কত মানুষ আছে জানেন যারা বাথরুম থেকে বসে দু চোখ বেয়ে জল নামে হাঁটু ভাজ করে বসার জন্য তারা কাঁদেন লিটারেলি কাঁদেন তারা যন্ত্রণায় দুটো হাঁটুর এখনো কত মানুষ আছে জানেন যারা বিছনা থেকে নামার পর গোড়ালি নিচে ব্যথায় আঁতকে ওঠেন এমনও কত মানুষ আছেন জানেন বাইক চালিয়ে বাড়ি ফেরার পর ঘাড়ের যন্ত্রণা কোমরের যন্ত্রণায় সোজা হয়ে বসতে পারেন না জানেন আপনি বাতমুক্তি ক্যাপসুল খেয়ে আপনার পরিবার ভীষণ ভালো আছে কিন্তু কত পরিবার এখনো জানেন আছেন যে পরিবাররা বাতমুক্তি ক্যাপসুলের নাম শোনেননি তাদের বাড়িতেও আছেন কোনো পিতৃতুল্য মাতৃতুল্য মানুষ সেই মানুষটাও কিন্তু কষ্ট পাচ্ছে জয়েন্ট পেনে অথচ তারা বাতমুক্তি ক্যাপসুলের নাম শোনেন তারা পরম্পরা আয়ুর্বেদের নাম শুনেছে পরম্পরা আয়ুর্বেদের নাম গোটা পশ্চিম বাংলার প্রত্যেকে জানে আসামের প্রত্যেকে জানে ত্রিপুরার এক প্রত্যেকে জানে বাংলাদেশের প্রত্যেকে জানে কারণ পরম্পরা আয়ুর্বেদ মানেই রেজাল্ট পরম্পরা আয়ুর্বেদে এমন কেউ নেই যে রেজাল্ট পায়নি কিন্তু পরম্পরা আয়ুর্বেদের একটা অমুক ব্যথা যন্ত্রণার ওষুধ রয়েছে দ্যাট ইস বাতমুক্তি ক্যাপসুল সেটার নাম হয়তো অনেকেই জানেন না যারা জানেন তারা ব্যথা বিহীন একটা সকাল ফিরে পেয়েছেন পেন কিলার বিহীন একটা সকাল পেয়ে ফিরে পেয়েছেন একবার ভেবে দেখুন না আপনি পুজো আনন্দ করবেন আপনার বন্ধু বান্ধবী বা পরিবারকে নিয়ে কিন্তু আপনার পরিবারের সেই মানুষটা যে ব্যথার যন্ত্রণায় সোজা হতে পারছে না তাকে আপনি পুজো ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যেতে যাবেন না মণ্ডপে তো রিক্সা ঢুকবে না সে হেঁটে হেঁটে মণ্ডপে লাইন দিয়ে ঢুকবে না সে আবার মর্নিং ওয়াক করবে না নাকি লাঠির ভরসাতে সে চলবে ফিরবে বাড়িতে সেই মানুষটা কথা ভাবুন না যে ঠাকুর পুজো করতে পারেন না হাঁটু মুড়ে বসতে পারেন না বসে পড়লে উঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়াতে পারেন না দিন না তাকে একটা নতুন সকাল আবার প্রত্যেকটা জয়েন্টকে ইস্পাতের মতো একটা মজবুতি দিন না তার যাতে সে শক্তি ফিরে পান আবার হাঁটাচলা করতে পারেন ইয়েস সেই জিনিসটা দিতে পারেন কিন্তু আমাদের বাতমুক্তি ক্যাপসুল আর বাতমুক্তি ক্যাপসুলের সাথে বাতমুক্তি তৈলম বাতমুক্তি প্রলেপ আমি একটু ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দেবো এই গুরুত্বপূর্ণ অমোঘ যে কোনো রকম ব্যথার অর্থাৎ হাড়ের ব্যথা হোক বা মাসেলের ব্যথা হোক যে কোনো রকম ব্যথার দুর্দান্ত কার্যকরী এই মেডিসিন লক্ষ লক্ষ মানুষ ব্যবহার করে উপকার পেয়েছেন এখনও যারা ব্যবহার করেননি বলবো ইমিডিয়েটলি পেন কিলার থেকে বেরিয়ে আসুন সাইড এফেক্ট যুক্ত মেডিসিন থেকে বেরিয়ে আসুন লিভারের ক্ষতি করবেন না কিডনির ক্ষতি করবেন না প্রয়োজনীয় মেডিসিনটা নিন যেটা আপনাকে কোনো সাইড এফেক্ট ছাড়া আপনার ব্যথা যন্ত্রণাকে সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে ব্যবহার করুন পরম্পরায় বেদের বাতমুক্তি ক্যাপসুল 
দুটো করে দিনে চারবার খাবার আগে আর বাতমুক্ত অয়েলটা দিনে তিনবার করে মাসাজ করে শুকনো কাপড় গরম করে সেঁক দেবেন তিন সব পঁয়ষট্টি দিন উষ্ণ উষ্ণ জল দিয়ে স্নান করবেন হাঁটু মুড়ে বসাটা তিন মাস বন্ধ রাখবেন তারপর আমায় জানবেন ব্যথা আছে না নেই আবার বলি এসিতে থাকবেন না গরম জলে স্নান করবেন কখনো ঠান্ডা খাবার খাবেন না আর বলে রাখি বায়ু বা শ্লেষা বৃদ্ধিকর এবং বায়ু বৃদ্ধিকর কারো কারণগুলো করবেন না চলুন আয়ুর্বেদ পড়ব একটু বলি শুনুন দ্রবদধি দিবানিদ্রা প্রপসর্পী প্রফরই তুহিনী পতন কালে শ্লেষ্মানং প্রকোপ দ্রবদধি সেমি সলিড খাবার দাবার দিবানিদ্রা দুপুরে ঘুমন তুহিনী পতন কালে যখন হিম পড়ে এই সময় শ্লেষ্মা বা কফ বাড়তে থাকে যার এফেক্টে আমাদের জয়েন্ট পেন আসে আবার বায়ু কি করে বাড়ে লম্ফন প্লবনোত্তর্ধ ব্যায়ামতি বিচেষ্টতই লম্ফন মানে জগিং করলে লাফালে প্লবন মানে অতিরিক্ত সাঁতার কাটলে ব্যায়াম আপনার ব্যায়াম করার কথা পঁয়তাল্লিশ মিনিট আপনি সেখানে দেড় ঘন্টা ধরে লোহা টেনে যাচ্ছেন রোয়িং করছেন কার্লিং করছেন ডেডলিফ্ট করছেন ট্রেডমিলে দৌড়চ্ছেন তো দৌড়চ্ছেনই আলটিমেটলি আপনার ক্ষতি হচ্ছে মাসেল লস হচ্ছে আপনার ট্রেনার বলছে করুক না ভালো তো দেখবেন ট্রেনারদের কাছে গেলে বলবেন এক এক বছরের টাকা দিয়ে দিন হাফ দামে হয়ে যাবে তখন যখন আপনি বুঝবেন যে আপনার ট্রেনার কিচ্ছু জানে না ট্রেনার হতে গেলে তো কোনো ডিগ্রি লাগে না জিমের ট্রেনার সবাই টার্গেট একটাই প্রোটিন ক্ষতিকারক প্রোটিন পাউডার ক্রিয়েটিন পাউডার আর তার সাথে বিসিএ এই সেই খাইয়ে আপনার কিডনিগুলোকে বারোটা বাজিয়ে দেওয়া ওটাই তো বিজনেস হয়ে গেছে এখন সকল জিমের ট্রেনারদের আমি ছিয়ানব্বই কেজিতে সিক্স প্যাক নিয়ে এসেছিলাম আবার সেখান থেকে এখন আটষট্টি কেজিতে আছি আমি লিন চেহারায় জানবেন প্রোটিন ইউজ করে করে লং টার্ম চালা যায় না আবার কেউ কেউ আবার স্টেরয়েড নিতে শুরু করে দেন ফ্যাট বার্নার নিতে চলে যান লিভারটাকে তো নিংড়ে শেষ করে দিচ্ছেন একবারও ভাবছেন না যে এখন ফিফটি প্লাস এজ হবে তখন কি হবে তখন তো শরীর সাথ দেবে না তখন তো স্কিন ঝুলে যাবে চুল পড়ে যাবে বার্ধক্য চলে আসবে তখন কি হবে তখন একবারও সেটা ভাবছেন না ভাবুন ভাবতে হবে বাতমুক্তি ক্যাপসুল আর বাতমুক্তি অয়েল এর বাইরে বলবো অনেকের দেখবেন লক্ষ্য করবেন খুব কমনলি বলতে পারি যেটা সেটা হচ্ছে যে খুব কমনলি বলবো যেটা সেটা হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে যে হঠাৎ প্রেশার ফল করে যায় বিপি না হঠাৎ ফল করে যায় মানে কীরকম বর্ষা থেকে উঠে দাঁড়ালে একটু চোখে অন্ধকার দেখছেন কিংবা তিনি হার্টের ওষুধপত্র খান সব সময় দেখা যাচ্ছে বিপিটা একটু কিছু হলে বিপিটা ফল করে যায় তাদের জন্য কিন্তু আমরা একটা মেডিসিন নিয়ে এসেছি যে মেডিসিনটা যে কোনো বয়সে যে কোনো কেউ খেতে পারে না মানে হার্টের রুগী খেতে হবে এরকম ব্যাপার নয় এটা কিন্তু যে কোনো সময় যে কোনো পেশেন্ট খেতে পারেন এটা হার্টকে ভালো লাগবে প্রোটেকশান দেবে খুব ইম্পর্টান্ট অর্জুন গাছের ছাল বেরেলা মূল এরকম বেশ কিছু গাছ গাছের এক্সট্রাক্ট থেকে এই ক্যাপসুলটা আমরা তৈরি করেছি ভীষণ এফেক্টিভ একটুতে যাতে বুক ডিপ ডিপ করে একটুতে মনে হয় যে শরীরটা ঠিক লাগছে না কিংবা প্রেশারের ওষুধ খাচ্ছেন কখনো প্রেশার লো হয়ে যাচ্ছে কখনো হাই হয়ে যাচ্ছে হার্টের প্রপার একটা প্রোটেকশানের জন্য কিন্তু তারাই মেডিসিনটা নিতে পারেন মেডিসিনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভীষণ 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 গুরুত্বপূর্ণ এই মেডিসিনটার নাম নোট করুন যদি বাড়িতে কোনো মানুষ থাকেন আপনার যার প্রেশারের ওষুধ খাচ্ছেন প্রেশার কখনো হাই কখনো লো হয়ে যাচ্ছে হার্টের ওষুধ খাচ্ছেন হার্টের একটা প্রপার প্রোটেকশান আয়ুর্বেদ মেডিকেল সায়েন্স কিন্তু আপনাদের দিচ্ছে সেই সমস্তটাকে একাত্ম করে মেডিসিনটা আপনাদের জন্য নিয়েছি যেটা পাবেন শুধুমাত্র পেশেন্স হেল্পলাইন দেখুন ওপরে ফোন নাম্বার যাচ্ছে সেখানে ফোন করলে আপনারা এই মেডিসিনটি পাবেন এই মেডিসিনের নাম পরম্পরা আয়ুর্বেদের হৃদয় দেখুন এই যে হৃদয় নামটা দেখছেন তার পাশে দেখুন ডক্টরসমেন্ট মেডিসিন লেখা আছে আর হৃদয় শব্দটার মাথায় দেখুন আর চিহ্ন দেওয়া আছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া হৃদয়ে এই শব্দটা তো আমাকে ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন দিয়ে দিয়েছে পেটেন্ট আইপি প্রপার্টি আমার হাতে অর্থাৎ গোটা ভারতবর্ষের হৃদয় নামে দ্বিতীয় কেউ কোনো কেউ কোনো হার্টকে ভালো রাখার বা অন্য কোনো ওষুধ নামতে পারবে না আমাদের প্রত্যেকটা মেডিসিনের প্রায় কমপক্ষে দশ বছর ধরে আমাদের লিগাল সেল খুব স্ট্রং আমাদের কাছে কমপক্ষে পনেরো কুড়ি জন লয়ার আছেন যদি কেউ বলেন যে আমার মেডিসিনের কাজ হয়নি সাথে সাথে চিঠি চলে যাবে ট্যাক্সিন ভাসটা দিন কতদিন কী কী ইউজ করেছেন দিন আমাদের এত স্ট্রং লিগাল টিম কিন্তু সবসময় আমি একটা কথা বিশ্বাস করি সেটা হচ্ছে হৃদয় ওষুধটা থরিসি বাতমে টেনশান শুরু থরিসি বাতমে টেনশান খতম যাদের জীবনে আছে একটুতে বুক ধরফর করছে তাদের কাছে কিন্তু এটা খুব ইম্পর্টেন্ট হার্টকে ভালো রাখার জন্য হার্টের অসুখ সারাবার জন্য না হার্টের কেয়ার নেওয়ার জন্য হার্ট যাতে ভালো থাকে 
যারা হার্টের পেশেন্ট হয়েছেন বা হননি খেয়ে দেখুন হার্ট অনেক ভালো থাকবে যে কোনো বয়সের এটা টোয়েন্টি প্লাস এজের যে কোনো বয়সে যে কোনো কেউ খেতে পারেন এর বাইরে যেটা আপনাদের বলবো সেটা হচ্ছে অনেকের বাড়িতে এরকম পেশেন্ট থাকেন যাদের প্লস্টেড গ্ল্যান্ড বাড়ছে যাদের মধ্যে মনে হচ্ছে যে ইউরিনে ইনফেকশানের প্রবণতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু বারবার বারবার করে বলবো যে আমাদের টোটাল ইউরিয়া ইনফ্যাক্ট সিস্টেমকে অর্থাৎ কিডনি ইউরেটার ব্লাডার প্লস্টেড গ্ল্যান্ড এই কমপ্লিট সিস্টেমটার কেয়ার বা প্রোটেকশানের জন্য কোনো ট্রিটমেন্টের জন্য না কেয়ার বা প্রোটেকশানের জন্য আপনারা কিন্তু ব্যবহার করবেন পরম্পরায় বিধে সুবৃক্ষ এই মেডিসিনটা অনেক মেডিসিন অনেকে ইউজ করেছেন কেউ ইউজ করেছেন বিজ্ঞাপন দেখে কেউ ইউজ করেছেন কোনো যোগাসনের গুরুদেবের কাছে অ্যাডভাইস শুনে তিনিও আয়ুর্বেদিক ডাক্তার আয়ুর্বেদিক ডাক্তার তো রাস্তাঘাটে সবাই প্রত্যেকে বাসে টামে উঠলেও আগে তো পোস্টারে অশ্লীল পোস্টারে ভর্তি থাকতো এখন দেখছি যিনি যোগাসন পারেন তিনিও ডাক্তারি করছেন আয়ুর্বেদিক ডাক্তার নামের আগে ডক্টর লেখাটা কোনো প্রয়োজন নেই আমরা তো জাস্ট ধর্মতলায় স্প্যান্ডে রুমাল বিক্রি করতাম ইউনিভার্সিটি তো মুখ দেখে দেখে ডিগ্রি দিয়ে দিয়েছে আমাদেরকে এত বছর ধরে আয়ুর্বেদ মেডিকেল সায়েন্স নিয়ে পড়াশুনো করেছি বংশ পরম্পরায় এইটুকু বয়স থেকে ওষুধ তৈরি শিখেছি ভেষ ভৈশ্য রত্ন বলে চিনেছি আজকে আপনাদের সামনে দু চার কথা বলি এখন দেখি মেডিসিন সবাই বলে যাচ্ছে ট্রেনে বাসে রাস্তাঘাটে সবাই ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান চলুন বাদ দিন তো সেই কারণে তাদের বলেন কেউ উপকার পান না আমার বলেন প্রত্যেকে এমন কেউ বলতে পারবেন যে উপকার পায়নি এটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাটার এর বাইরে বলবো যে আমাদের টোটাল প্রতিদিনের খাদ্যের মাধ্যমে আমরা কিভাবে নিজেদেরকে ভালো রাখতে পারি এই ভালো রাখার মধ্যে একটা যদি রান্না একটা আমরা স্পাইস দিই সেই স্পাইসটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট খুব যে স্পাইসটা কিন্তু রেগুলার বেসিসে আমাদের শরীরকে ভালো রাখবে আপনারা তো প্রত্যেকে রান্নাতে হলুদ দেন এই হলুদটা কিন্তু রেগুলার অভ্যাসে নিয়ে আসুন এবং জানবেন যে এমন একটি হলুদই আছে যেটা আপনাকে আমি বলতে পারবো পরম্পরাবিদের পক্ষ থেকে যে হলুদটা কিন্তু কোনো ক্ষতিকারক স্যাচে প্যাকেটে আসে না পরম্পরা কোনো আইটেম কিন্তু খাবার জিনিস স্যাচে প্যাকেটে আসে না পরম্পরা সব আইটেম আসে কিন্তু কন্টেন্টে খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আপনার বাড়িতে আপনি হলুদ কিনছেন কী হলুদ কিনছেন যে কোনো একটা হলুদের বিজ্ঞাপন দেখে একটা হলুদ কিনছেন রান্নাঘরের গুঁড়ো হলুদ তো ওই গুঁড়ো হলুদটা আপনি যখন কিনছেন আপনি কিন্তু জাস্ট নামটা দেখে কিনছেন না আমাদের বহু বছর ধরে শুনে আসছে এটাই দ্যাটস ব্লা 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 কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আপনি ভাবছেন না যে হলুদটা মধ্যে জেনুইনিটি কতটা আছে আচ্ছা গভর্নমেন্ট থেকে যদি কোনো হলুদকে আয়ুর্বেদিক মেডিসিন এই সার্টিফিকেটটা দেয় কেমন হয় তার মানে তার মধ্যে সেই ঔষধি গুণ রয়েছে বলে তাকে আয়ুর্বেদিক মেডিসিনের সার্টিফিকেশনটা দেওয়া হচ্ছে সেই মেডিসিন সেই হলুদগুলো গায়ে কি লেখা আছে আয়ুর্বেদিক মেডিসিন লেখা নেই তাহলে পরম্পরা হলুদ প্রথমেই এক ধাপ এগিয়ে গেল দিস দ্য অনলি এমনই একটা আইটেম যেটার মধ্যে আয়ুর্বেদিক মেডিসিন সরকার লিখছে আমি লিখছি না দু নম্বর মানে সরকার সে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন আমাদের যে এটা একটা আয়ুর্বেদিক প্রফেটারি মেডিসিন সেকেন্ডারি যেটা এটা খেয়ে হলুদটার উপকারিতা এটা আপনি এমনি খাবেন দুধে মিশিয়ে খাবেন রান্নাঘরে যে হলুদটা কিন আনছেন সেটা বন্ধ করে এবার থেকে এই হলুদটা খাবেন এক মাস পর আমাকে বলবেন আপনার স্কিনের আপনার লিভারের আপনার সিস্টেমের কতটা ডেভেলপমেন্ট হয়েছে দিস ইজ পরম্পরাবেদের হলুদ প্রত্যেকটা স্বাস্থ্য সচেতন বাঙালি পরিবারের আজকে কিন্তু একটা অঙ্গ তারা কিন্তু আর দোকানদারের কাছে গিয়ে মুদিখানা যখন ফর্দ লেখানো হয় না যে হলুদরা আছে এটা দিয়ে দিই সে স্যাচে তাকে ছিঁড়ে দিয়ে দিল ওরকমটা আর করেন না কোভিড সিচুয়েশানে সবাই বুঝে গেছেন হলুদ আমাদের ইমিউনিটির সাথে কতটা রিলেটেড কেউ কারো পরিবারের সাথে কম্প্রোমাইজ করবেন না আর এটার দামও কিন্তু এমন নয় যে এটা নাগালের বাইরে আমি দেখছি যদি লেখা থাকে আপনাদের এখনই বলে দেবো এই দেখুন লেখা আছে একশো গ্রামের কন্টেনার একশো গ্রামের কন্টেনার দাম ওই চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ টাকার আশেপাশে ফর্টি ফাইভ রুপিসের আশেপাশে দাম একশো গ্রামের কন্টেনার এয়ারটাইট সিল কন্টেনার খুললেই আপনারা দেখবেন পরম্পরা আয়ুর্বেদের নিজস্ব ভ্যাকুয়াম প্রসেসিং করা পরম্পরা আয়ুর্বেদ এন্ডোর্স করে লেখা সুরক্ষার অ্যালমিনিয়াম ফয়েল পুরো ভ্যাকুয়ামে দিস ইজ পরম্পরা আয়ুর্বেদ আপনি যে হলুদ্রা কেনেন কত তিরিশ পঁয়ত্রিশ টাকা তার থেকে যদি দশ টাকা বাড়ালে আপনি একটা মেডিকেটেড আয়ুর্বেদিক মেডিকেটেড গুণমান সমৃদ্ধ ভালো জিনিস পান সেটাকে আপনি নেবেন না কেন এর বাইরে বলবো ব্লাড পিউরিফিকেশনের জন্য আমরা নিয়ে এসছি নিমের এক্সট্রাক্টের কেউ খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হেয়ার স্কিন নিয়ে রোজ আলোচনা করছে এগুলো শুনে রাখুন আপনাদেরই কাজে লাগবে আপনাদের ভালো হবে নিম পাতা মনে আছে মাঠা কুমারা প্রথম পাতা আমাদের খেতে দিতেন আজকে তো সেটা পাওয়া যায় না সেই কচি নিম পাতা পাওয়া যায় না কিন্তু তিনশো পঁয়ষট্টি দিন আপনার কিন্তু নিম খাওয়া উচিত কিন্তু সেই নিমটা নিম
18 প্লাস এজের যে কোনো কাউকে দুটো করে খালি পেটে আর 12 ইয়ার্সের উপরে একটা করে খালি পেটে আপনি এই ক্যাপসুলটা দিন পুরো নিমের এক্সট্রাক্ট এর মধ্যে ভরা রয়েছে দ্যাট ইজ পরম্পরাবিদের নিম ক্যাপসুল স্ক্রিনশট নিয়ে নিন পরম্পরাবিদের নিম ক্যাপসুল ব্লাড পিউরিফিকেশনের অনবদ্য একটা মেডিসিন অনবদ্য বললেও কম বলা হবে জিম করছেন এক্সারসাইজ করছেন সবকিছু করছেন ডায়েট তো মেইনটেইন করছেন তো কিন্তু লক্ষ্য করছেন ডায়েট তো মেইনটেইন করছেন ধরে নিচ্ছি কিন্তু মনে হচ্ছে ঠিক অ্যাবডোমেনের ফ্যাটটা কমছে না চিনের ফ্যাটটা কমছে না ঠিক চেহারার মধ্যে সেই শেপটা আসছে না অনেক প্রোটিন খেয়েছেন অনেক বিসিএ খেয়েছেন অনেক ক্রিয়েটিন খেয়েছেন অনেক ফ্যাট বার্নার খেয়েছেন বলো থেমে যান আপনি খাচ্ছেন আর যা ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে আপনার লিভার আপনার স্টমাক আপনার প্যাংক্রিয়াস দেখুন না গুগল করে ওগুলো সাইড এফেক্ট কি আয়ুর্বেদ মেডিকেল সায়েন্স একটা জিনিস তো বোঝাতে পেরেছে কেমিক্যাল ফর ইন্ডাস্ট্রি নট ফর ইউর হেলথ চলুন ফিরে আসুন জিম যদি করেন যদি চেয়ারের মধ্যে কারেক্ট সত্যি আনতে চান শেপ আনতে চান শেপ কেমন এটা ইমিডিয়েট কারেক্ট করে দিন ইমিডিয়েট কারেক্ট করুন এখনো পর্যন্ত বাই ওয়ান গেট ওয়ান অফার চলছে আমি রেখেছি এটা ইমিডিয়েট কারেক্ট করে রাখুন দেখুন একটা ফিতের ছবি দেওয়া আছে টেপের ওটা কিন্তু আপনার খুব কাজে লাগবে পরম্পরাবিতে কোনো মেডিসিনের কোনো সাইড এফেক্ট নেই এটা আমার কমিটমেন্ট আপনাদের কাছে অনেকগুলো ওষুধের সাথে আপনাদের আলাপ পরিচয় করিয়ে দিলাম আচ্ছা বাতু মুক্তিটার ছবিটা একটু আপনাদের দেখিয়ে রাখি আপনাদের বাতু মুক্তিটা ছবিটা দেখানোটা ভীষণ দরকার ছিল বাতু মুক্তি খেয়ে শ্যামলি জানিয়েছেন তার পরিবার খুব ভালো আছেন ব্যথ যন্ত্রণাবিহীন একটা সকাল পেয়েছেন দিস ইজ পরম্পরাবিদের বাতু মুক্তি ক্যাপসুল রেভলিউশনারি মেডিসিন যারা পেনকিলার খাচ্ছেন পেনকিলার থেকে বেরিয়ে আসুন এই মেডিসিনটা ইনটেক করুন কিভাবে ইনটেক করবেন লেভেলে লেখা আছে অত ডিটেলসে যাচ্ছি না অনেকের প্রশ্নের উত্তর বাকি আছে অ্যাংজাইটি আছে লাইফে অ্যাংজাইটি একটু যদি খুব টেনশান করেন ছেলে বাইরে থাকে মেয়ে বাইরে থাকে কি পড়াশোনা হবে আমাদের প্রত্যেকের তো একটা অ্যাংজাইটি টেস্ট হয়ে গেছে কোভিড সিচুয়েশানে কি হবে হোয়াট নেক্সট তাই না দেখুন তো অ্যাংজাইটির এফেক্টে আপনার কি রাত্রির ঘুম নষ্ট হচ্ছে অ্যাংজাইটির এফেক্টে কি মনে হচ্ছে যে আপনার ভুলে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে মেমারি লস হচ্ছে অ্যাংজাইটির এফেক্টে কি আপনার ছেলে বা মেয়ের ক্ষেত্রে আপনি লক্ষ্য করছেন যে সেটার এফেক্টে আপনার পরি যা পড়াশোনা করলো সেটা পরীক্ষা হলে লিখতে পারলো না এটা কি লক্ষ্য করেছেন যদি লক্ষ্য করে থাকেন তাহলে বলবো দিস ইজ দ্য হাই টাইম স্মৃতি স্মৃতিতে স্মৃতিশক্তিকে ওর জীবনের সাথে একাত্ম করে দিন যাদের লাইফে অ্যাংজাইটি আছে স্ট্রেস আছে টেনশান আছে তাদেরকে এমন একটা মেডিসিন দিন যেটা আয়ুর্বেদ পরিভাষায় বলা যায় যে মেধ্য রসায়ন মেধা রিলেটেড মেধ্য রসায়ন কেমন ওই মেধ্য রসায়নের জন্য আমি অ্যাডভাইস করছি স্মৃতিশক্তি এই স্মৃতিশক্তি এই স্মৃতিশক্তি ক্যাপসুলটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট মেধার মানুষদের জন্য এই আইটেমটা দেখুন স্মৃতিশক্তির পাশেও আর চিহ্ন দেওয়া আছে এই স্মৃতিশক্তিও কিন্তু আমরা এই শব্দটাও এওয়ার্ড গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আমাদের ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন দিয়েছে এই নামে আর কেউ কিছু সারা ইন্ডিয়াতে করতে পারবে না যেমন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হচ্ছে পাশাপাশি একটু বলে দিই বহু মানুষের রিকোয়েস্ট ছিল জাস্ট আর একটা মেডিসিন দেখাবো দেখি আমি আপনাদের প্রশ্নের উত্তরে আবার যাব দ্যাট ইজ আমরা ভীষণ কয়েকটা শব্দের সাথে পরিচিত যে আমি আমার লিভার কেমন আছে আমার লিভার সুস্থ তো হেলদি তো দেখুন আপনি যদি যত অয়েল নেবেন মানে আপনি আপনি চাউ খাচ্ছেন বিরিয়ানি খাচ্ছেন পরোটা খাচ্ছেন যাই খাবার খাচ্ছেন তো অয়েল যাচ্ছে সেটা কিন্তু স্ট্রেট গিয়ে আপনার লিভারকে কালেক্ট হচ্ছে এবং একটা সময় গিয়ে ফ্যাটি লিভার হয়ে যাচ্ছে তো আপনার লিভারকে ডিটক্স করতে দিন যাতে লিভারের মধ্যে পোর্টাল সিস্টেমটা ঠিকঠাক থাকে তাহলেই আপনি সুন্দর কিন্তু জানবেন লিভার হচ্ছে সৌন্দর্যের ইন্টারনাল ট্রিটমেন্ট তো লিভারকে ভালো রাখতে হবে প্রত্যেক দিন সকাল আর বিকেলে আপনি দু চামচ করে সমপরিমাণ জলে মিশিয়ে খাবেন পরম্পরা এবেদের হেলদি লিভার সিস্টেম এই মেডিসিনটা এই মেডিসিনটা নিয়ে আরও দুটো কথা বলবো এই মেডিসিনের মধ্যে সেই পরিমাণ সেই সমস্ত ভেষজগুলো রয়েছে যেগুলো কিন্তু আমাদের ভীষণ রকম ইম্পর্টেন্ট কেমন দেখুন আগেকার দিনে তো প্যাথোল পাঁচ হাজার বছর আগে আয়ুর্বেদ মেডিকেল সায়েন্স তখন তো মাইক্রোস্কোপ ছিল না তখন কোনো ল্যাবরেটরিতে ব্লাড টেস্ট হতো না তখনকার দিনে ভাবুন যে সমস্ত আয়ুর্বেদিক সায়েন্টিস্টরা ছিলেন তারা নারী ধরে রোগ বলতেন অনেক ডাক্তারগুলো তখন বলতেন নারী ধরে রোগ বলা যায় যত পাগলের প্রলা হয় না কি 
এখনকার দিনে ডাক্তারবাবু বলে নারী ধরে রোগ বলা যায় নাকি ওসব হয় নাকি বলে সব অল বোগাস মানে নারী ধরে বলে দেবেন যে আপনার ভেতরে কী রোগ হয়েছে যখন ছোটোবেলায় আমার বাবার ক্লিনিকে আমি বসতাম ক্লাস টু থেকে বাবার পেশেন্ট দেখতেন গাছপাতা সব খল নুড়িতে দিয়ে সব বড়ি টড়ি পাখিটা খেতে দিতেন তখনকার দিনে খুব পরিশ্রমী মানুষ ছিলেন বাবা ইনস্টিটিউশান নিজে একজন তো তখনকার দিনে আমি দেখেছি যে বাবা পেশেন্টদের নারী ধরে না এরকম করে বলতেন এবং পরে বাবার কাছ থেকে ওটা আমি শেখার চেষ্টা করেছি কতটা শিখতে পেরেছি যারা আমার ক্লিনিকের পেশেন্ট তারা জানেন কিন্তু একটা কথা বলতে পারি যে যারা মনে করছেন যে ডক্টর সেনের ইজ ইট পসিবল নারী ধরে অসুখ বলা যায় তাদের বলবো যে আজকে ভারতবর্ষের যতগুলো বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যতগুলো বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে প্রত্যেকটা প্রায় প্রত্যেকটা বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে এই নারী ধরে রোগ নির্ণয়ের ওপর পিএইচডি হচ্ছে ডক্টরেট হচ্ছে যান গুগল সার্চ করে দেখুন ডক্টরেট করা যাচ্ছে পিএইচডি করা যাচ্ছে আর আমরা কি করি জানেন তো যাকে চিনি না তার সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি মন্তব্য করি যাকে জানি না যার সাথে কখনো পাঁচ মিনিট কথা বলিনি তাকে আমরা জাস্টিফাই করতে শুরু করে দিই এটাই হচ্ছে নেগেটিভ মানসিকতা কাউকে চিনলাম না জানলাম না কিছুই না তার সম্বন্ধে একটা কমেন্টস করে দিলাম না এটা তো আমরা পরিচয় দিই আমরা কি তার জন্য লক্ষ্য করে দেখবেন আমি সোশ্যাল মিডিয়া এত বছর আছি আজ অব্দি আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় কাউকে রিপ্লাই করিনি কেউ বলতে পারবেন না আমি কাউকে কোনো অবস্থায় কখনো আমি কোনো রকম আমার ওয়ালে এই পেজেতে আমি কাউকে কোনো রিপ্লাই করেছি আমার পার্সোনালটার কথা বলছি না আমার এই কর্পোরেট পেজটা আমি কোনো দিনও কখনো রিপ্লাই করিনি আমার ডিএনএ আমাকে আটকায় কেমন তো তখনকার দিনে যেটা বলছিলাম পাঁচ হাজার বছর আগে তখন মাধবকর বলে একজন সায়েন্টিস্ট ছিলেন আয়ুর্বেদিক স্পেশালিস্ট তিনি কত সুন্দর বর্ণনা করেছেন দেখুন দেখুন তখনকার দিনে তো বিলুরুবিন ছিল না এলএফটি টেস্ট করা হতো না বিলুরুবিন কনজুগেট আনকনজুগেট অ্যালকোহল এসজিপিটি এসজিওটি অ্যালকালিন ফসফাটেস এত কিছু টেস্ট করা যেত না ইউএসজি করে দেখা যেত না যে ফ্যাটি লিভার হচ্ছে নাকি লিভারের মধ্যে সিরোসিস চেঞ্জেস আসছে কিচ্ছু বোঝা যেত না তখনকার দিনে কীভাবে ডায়াগনোসিস হতো দেখুন তিনি বলছেন হারিদ্র নেত্র সবৃসং হারিদ্রাত্তং রোখানন নোখানন রক্তপিত্ত সক্রিমূত্র ভেকবর্ণ হতেন্দ্রিয় দাহ বিপাক দৌর্বল্য সদা নাড়ু চিকিৎসাতে কামলা বহুপিত্ত ঈশা কোষ্ঠ শাখাশ্রয়গতা কিছু বুঝলেন না আমি বোঝাচ্ছি বুঝবেন প্লিজ বুঝবেন টেনশন নেবেন আমি সায়েন্সের স্টুডেন্ট হয়ে সংস্কৃত শিখেছি কারণ সংস্কৃত না শিখলে আয়ুর্বেদ শেখা যায় না আর আয়ুর্বেদের মানে যাবতীয় চিকিৎসার খনি যাবতীয় অথেন্টিক বই যেগুলো আমাদের পূর্বপুরুষরা লিখে গেছেন সেই সব বইও কিন্তু দেবনাগরী ভাষায় দেবনাগরী ভাষা শিখতে হবে জানতে হবে আমাদের কম্পিউটারের কিবোর্ড হয়েছে দেবনাগরী ভাষার ওপর দেবনাগরী ভাষা না শিখলে আমরা পেছিয়ে যাব যা দেবনাগরী ভাষা জানেন তাদেরকে আমি শ্রদ্ধা করি আমার বাড়িতে জানেন তো আমার বাড়িতে মহাকাল পূজিত হন মন্দির আছে এবং সেখানে যে ঠাকুর মাসে পুজো করতে আসেন তার সাথে আমার ঝগড়া হয়ে যায় সংস্কৃত উচ্চারণ নিয়ে উচ্চারণে একটু এদিক ওদিক হলে আমি তাকে চ্যালেঞ্জ করি আপনার এই মন্ত্র উচ্চারণ ঠিক হচ্ছে না আপনারা সবাই জানেন এই পেজে আমার শিবতাণ্ডব স্তোত্র আছে এক নিঃশ্বাসে বাট করেছিলাম কেমন হয়েছে আপনারা জানেন কিন্তু সংস্কৃত ভাষাটাকে আমি ভালোবাসি চলুন যেটা বলছিলাম হারিদ্র নেত্র সবৃসং হারিদ্রাত্তং নখানানো অর্থাৎ জন্ডিস এই অসুখটা হলে জন্ডিসকে বলা হয় কামলা বা পাণ্ডু রোগ আয়ুর্বেদ ভাষায় তো জন্ডিস অসুখটা হলে নখ মুখ অর্থাৎ আনন নখানন নখযুক্ত আনন সন্ধি বিচ্ছেদ করলে নখানন নখ আর আনন হলুদ বর্ণ ধারণ করে হারিদ্র নেত্র চোখ হলুদ হয়ে যায় সবৃসং হারিদ্রাত্তং নখানন নখ আনন রক্তপিত্ত সক্রিমূত্র রক্তপিত্র আর ইউরিন ডিসকালার হয়ে যায় ভেকো বর্ণ হতেন্দ্রীয় ভেক মানে ব্যাং ব্যাঙের চামড়া যেমন রুক্ষ নির্জীব হয়ে যায় ঠিক তেমন আমাদের স্কিন রুক্ষ নির্জীব হয়ে যাবে হতেন্দ্রীয় মানে আমাদের পঞ্চন্দ্রীয় সঠিকভাবে কিন্তু তখন কাজ করতে পারবে না দাহ বিপাক দৌর্বল্য দাহ মিন্স বার্নিং সেনসেশন পেশেন্ট না ঠান্ডা জিনিসে হাত দিতে ভালোবাসবে কোথায় ঠান্ডা সেই জিনিসটা হাত দিতে পারবে চোখ দিয়ে জ্বালা করবে মনে হবে চোখগুলো আগুনের মতো গরম কানটা আগুনের মতো গরম হাতের চেটো পায়ের চেটো প্রচণ্ড গরম মানে জলে ডুবিয়ে রাখলেও মনে হচ্ছে শান্ত হচ্ছে না দাহ এটা হচ্ছে দাহ বলে দাহ বিপাক দৌড়ব তার সাথে বিপাক মানে মেটাবলিক ডিসঅর্ডার বা ডাইজেস্টিভ প্রবলেমও বলতে পারেন এটা হতে শুরু করবে দাহ বিপাক দৌর্বল্য সদা নাড়ু চিকিৎসাতে তার ইমিডিয়েট চিকিৎসার প্রয়োজন কেমন কামলা বহু পিত্ত ঈশা এটা পিত আমাদের বায়ুপিত্ত কফ এই তিনটের ওপর বেস করে ট্রিটমেন্ট হয় এগুলো কী সেগুলো বলবো পরবর্তী এপিসোডে বায়ুপিত্ত কফটা কী জিনিস তার চিকিৎসার প্রয়োজন 
কামলা বহু পিত্ত ঈশা কোষ্ঠ শাখা আশ্রয় কথা কোষ্ঠ মানে এই অংশটা আমাদের অ্যাবডোমেন শাখা মানে হাত আর পা কোষ্ঠ শাখাকে আশ্রয় করে অসুখটা বাড়তে থাকে কামলা অর্থাৎ কামলা বা পাণ্ডু রোগ যেটাকে আপনারা জন্ডিস বলতে পারেন সুতরাং এই অসুখটাকে পাঁচ হাজার বছর আগে তখনকার সায়েন্টিস্টরা কত সুন্দরভাবে বলেছেন দেখুন যখন আজকে আমরা প্যাথোলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশনে লিভার ফাংশন টেস্ট করতে লিখি কিন্তু দেখুন সেই সিমটম এই সিমটম পুরো সেম দিস ইজ আয়ুর্বেদা সায়েন্স আজকে তো আয়ুর্বেদ ট্রেনে বাসে বিক্রি হচ্ছে তাই না অথচ চরক সংহিতা সুশ্রুত সংহিতা বাঘভট সংহিতা অষ্টঙ্গ হৃদয় দারিকমা ফুলস্টপ মুখস্থ করেও আজও আমরা অত সহজে কিছু বলবার সময় দুবার ভেবে কথা বলি বলবো এটা না থাক না বলাই ভালো হেলদি সবাক সিস্টেম মেডিসিনটার মধ্যে রয়েছে আমাদের কয়েক প্রজন্মের অভিজ্ঞতা আমাদের পূর্বপুরুষ আয়ুর্বেদ চিকিৎসক ছিলেন তাদের রিসার্চ ওরিয়েন্টেড মেডিসিন এগুলো ইউজ করুন আর কিছু বলবো না রেজাল্ট আপনারা বলবেন কেমন এই আইটেমটা লিভারকে ভালো রাখুন যদি আপনার বাইরে টিফিন করা হয় একটু বিরিয়ানি খাওয়া হয় একটু মনে হয় ফাস্ট ফুড খাওয়া হয় বিকেলের দিকে বা যে কোনো সময় লিভারকে প্রোটেকশানের জন্য এটা ইউজ করুন চলুন তনুশ্রী আপনি জলে মিশিয়েও খেতে পারবেন নর্মালও খেতে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই কোনো অসুবিধা নেই আমাদের মেডিসিনের কোথাও কোনো অসুবিধা নেই পুরোটাই সুবিধে প্রত্যেকের সাথে কথা বললাম আর একবার দেখে নেব কারুর প্রশ্নের প্রচুর প্রশ্ন সুধা দেবনাগরী ভাষা জানেন খুব ভালো খুব ভালো লাগলো শুনে শব্দরূপ ধাতুরূপ সেই আলাদা করে পড়তে হয়েছিল হ্যাঁ বিএসসি পড়তে পড়তে শব্দরূপ ধাতুরূপ পড়ছি তিতস অন্তি শীতস্থ মি বসমস বা আনি আবো আমো খুব কঠিন ভীষণ কঠিন কিন্তু এমন পড়া পড়েছি যেগুলো আজকে এই জায়গায় দাঁড়িয়েও কণ্ঠস্থ শব্দরূপ বলুন ধাতুরূপ বলুন আর বাংলা ভাষাটা আমাকে শিখিয়েছেন আমার মা আমার মা বাংলার মানে ধরে চলুন যে মানে একদম ডিকশনারি অভিধান বাংলা ভাষা কোনো দিনও বাংলার কোনো স্যার ছিল না মায়ের কাছে পড়েছি যারা আমার পার্সোনাল প্রোফাইলে বন্ধু হিসেবে আছেন তারা যান একটু লেখার অভ্যেস ওটা মায়ের থেকেই পাওয়া মায়ের থেকেই শেখা অহনা গুড ইভিনিং পজিটিভ ভাইব্রেশন সবসময় ধরে রাখতে হবে অহনা উত্তরা অলরেডি আলোচনা দিয়েছি রূপা বলছেন লাইফটা একটু মিস করে গেছি কোনো অসুবিধা নেই রূপা আমি সব সময় আছি আপনাদের প্রত্যেকের সাথে কিন্তু একটা কথা বলে যাই আজকে আলোচনাটা ডিজিজ নিয়ে করলাম এবার আপনারা ডিসাইড করুন যে আমি স্কিন হেয়ার নিয়ে শুধু আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব নাকি ডিজিজ নিয়েও আলোচনা করব এটা আপনারা আমাকে বলবেন আপনারা যেরকম যেরকম বলবেন আমি সেরকম সেরকম বলব কারণ পরম্পরায় বেদে কয়েকশো আমাদের ভেতরের যাবতীয় সিস্টেমকে ভালো রাখার মেডিসিন রয়েছে যেগুলো ইউজ করার সাথে সাথে আপনি ভালো রেজাল্ট পাবেন হেয়ার স্কিনের ক্ষেত্রেও একই রকম রেজাল্ট পাবেন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ডিসকাশন আগামীকাল করব যে ডিসকাশনটার হিন্টস এখনই দিয়ে রাখছি সেটা হচ্ছে তেল হাত জল হাত শ্যাম্পু করলে কি হাতে চুল উঠে আসে যে চুলটা উঠছে সেই চুলের গোড়ায় কি একটা ছোট্ট পার্টিকেল লেগে থাকছে দেখছেন ছোট্ট একটা ডট মতো যদি মনে করেন যে চুল ওঠা বন্ধ হচ্ছে না চুল উঠেই চলেছে নতুন চুল আসছে না শীতে চওড়া হচ্ছে কপালে দুদিক ফাঁকা হচ্ছে চুলের কোনো গ্রোথ নেই এবং চুলে লাইট পড়লে কোনো উজ্জ্বল হয় না তাহলে খালি একটা কথাই বলবো আগামীকাল সন্ধ্যের লাইভটা একটু ফলো করুন আর অবশ্যই যদি ডিজিজ নিয়ে আলোচনা শুনতে চান কোন ডিজিজ নিয়ে আলোচনা শুনতে চান সেটাও জানাবেন সেটাও বলবো শুধু মডার্ন সায়েন্সের উপর বেশ করে নয় আয়ুর্বেদ মেডিকেল সায়েন্সের উপরে দেবনাগরী ভাষায় কথা বলবো সেই ডিজিজের ওপর দেখবেন আয়ুর্বেদের সম্বন্ধে ধারণাটাই বদলে দেবো আপনাদের কাছে ভালো থাকবেন অনেক কিছু শুভেচ্ছা অনেক ভালোবাসা প্রত্যেককে আমার সেই বোন সেই ভাই সেই দিদি সেই দাদা প্রত্যেককে যারা প্রতি মুহূর্তে এই লাইফটাই থেকে আমাকে ইন্সপায়ার করেন আর যে সমস্ত ভাইয়েরা বোনেরা প্রতি মুহূর্তে আমাকে কন্টিনিউ এই স্ক্রিনে ইমোজি দেন সৌরভকে দেখতে পাচ্ছি লিপিকে দেখতে পাচ্ছি আরও প্রচুর মানুষকে দেখতে পাচ্ছি তাদের প্রত্যেককে অনেক থ্যাংকস রূপা অনেক থ্যাংকস এভাবেই সবসময় রূপা বাসে থাকবেন শ্যামলীও ভালো থাকবেন এদের প্রত্যেকের কাছে এটাই রিকোয়েস্ট ভালো থাকুন ভালো রাখুন আর পজিটিভ থাকুন সবসময় পজিটিভ থাকুন পৃথিবীতে কেউ যেন আপনাকে খারাপ থাকতে না পারে খারাপ রাখতে না পারে পৃথিবীতে ভালো থাকার দায়িত্ব কাউকে দেবেন না খারাপ থাকার দায়িত্ব কাউকে দেবেন না আপনার যেটা খারাপ হবে তার দায়িত্ব নিজে নিন হ্যাঁ এটা আমার দোষে খারাপ হয়েছে আর যেটা আপনার ভালো হবে সেই ক্রেডিটটাও নিজে নিজের পিঠ চাপড়ে দিন এটা আমার জন্য হয়েছে আপনার যেন কখনো কেউ আপনাকে খারাপ রাখতে আর ভালো রাখতে না পারে যাই করুন না কেন নিজের লাইফের রিমোট কন্ট্রোলটা ভালো থাকা খারাপ থাকা রিমোট কন্ট্রোলটা কারুর হাতে দেবেন না ওটা নিজের কাছে রাখুন সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন
প্রতি মুহূর্তে এভাবেই পাশে থাকুন